பெரும்பாலான கிறிஸ்தவர்கள் கடந்த பல நூற்றாண்டுகளாக கிறிஸ்துவை வார்த்தையால் அறிவித்து வாழ்வில் நிரூபித்த தேவ மனிதர்களை பற்றிய வரலாற்றை அறியாதது வருந்தத்தக்கது சபை வரலாற்றை யாரும் நமக்கு கற்பிக்கவும் இல்லை கற்றுக்கொள்ள நாம் முயலவும் இல்லை மாநாடுகளுக்கும் கூட்டங்களுக்கும் சடங்குகளுக்கும் அமைப்பு முறைகளுக்கும் கொடுத்த அதே அளவுக்கு சபை வரலாற்றை அறிவதற்கும் முக்கியத்துவம் கொடுத்திருந்தால் நம் ஆவிக்குரிய கெட்ட பார்வையை தவிர்த்திருக்கலாம் சபை வரலாற்றுக்கும் நமக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை என்று நினைப்பது தவறு சபை வரலாற்றிலிருந்து நம்மை பிரிக்க முடியாது நம் கிறிஸ்தவ பயணத்தில் சபை வரலாறு ஒரு பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் சொல்லப்போனால் நம் கிறிஸ்தவ பயணம் சபை வரலாற்றின் ஒரு தொடர்ச்சியே கடந்த இருபத்தோரு நூற்றாண்டுகளில் தேவனுடைய ஊழியர்கள் லட்சக்கணக்கானோர் கர்த்தருக்காகவும் அவருடைய அரசை விரிவாக்குவதற்காகவும் அவருடைய சபையை கட்டுவதற்காகவும் அவருடைய நற்செய்தியை அறிவிப்பதற்காகவும் கடுமையாக உழைத்திருக்கிறார்கள் நற்செய்தி மிகவும் விலை உயர்ந்தது ஆனால் அது இலவசமாக அறிவிக்கப்படுவதால் அதன் உண்மையான மதிப்பை மக்கள் பெரும்பாலும் முழுமையாக உணர்வதில்லை அங்கீகரிப்பதில்லை பாராட்டுவதும் இல்லை இன்று நாம் அனுபவிக்கின்ற சௌகரியமும் சமாதானமும் மிக முக்கியமாக தேவ காரியங்களை பற்றிய விசுவாசமும் அறிவும் சபை பிதாக்கள் பெரிய விலை கொடுத்து வாங்கி நமக்கு வைத்துவிட்டு போயிருக்கும் சொத்துக்கள் ஆண்டவரா இயேசு கிறிஸ்துவின் அர்ச்செய்தி அறிவிக்க அவர்கள் செய்த தியாகங்கள் மகத்தானவை அவர்களுடைய வரலாறு இந்த உண்மையை உறுதிப்படுத்துகின்றது சபை வரலாறு என்பது நம் குடும்ப வரலாறாகும் ஏனென்றால் நாம் பரலோகத்திலும் பூமியிலும் இருக்கிற தேவனுடைய முழு குடும்பத்தின் ஒரு பகுதியாக இருக்கிறோம் ஆகையால் சபை வரலாற்றை கற்றுக்கொள்வது என்பது நம் குடும்பத்தின் நிழற்படங்கள் அடங்கிய ஒரு செருகேட்டை பார்த்து குடும்ப பரம்பரையை ஆராய்வது போன்றதாகும் இன்று ஜார்ஜ் விட்ஃபீல்டு என்ற பரிசுத்தமானை பற்றி பேசப் போகிறோம் ஜார்ஜ் விட்ஃபீல்டு அவர் ஒரு நற்செய்தியாளர் நமக்கு பரிச்சயமான வார்த்தையில் சொல்வதானால் சுவிசேஷகர் இவாஞ்சலிஸ்ட் ஜார்ஜ் விட்ஃபீல்டு ஆயிரத்தி எழுநூற்றி பதினான்காம் ஆண்டு இங்கிலாந்தில் பிறந்தார் அவருடைய குடும்பத்தார் ஒரு சத்திரம் நடத்தினார்கள் அவருடைய அம்மா தான் அந்த சத்திரத்தின் சொந்தக்காரர் அவருடைய அப்பா அந்த சத்திரத்தை பராமரித்தார் இந்த சத்திரம் இங்கிலாந்தின் கிளாஸ்ட நகரத்தில் இன்றைக்கும் இருக்கிறது அவர்கள் ஒன்று பெரிய பணக்காரர்கள் இல்லை ஒரு சராசரியான குடும்பம் உழைக்கும் இனம் ஜார்ஜ் விட்ஃபீல்டும் தன் குடும்பத்தின் தேவைகளுக்காக சில பல வேலைகளை செய்ய வேண்டியிருந்தது ஓரளவுக்கு சுமாரான வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு குடும்பத்தில் இருந்த எல்லாரும் வேலை செய்ய வேண்டியிருந்தது அதனால் அவரும் சில வேலைகளை செய்தார் ஆனால் அந்த காலத்திலேயே இங்கிலாந்தின் ஒரு பெரிய நகரமான கிளாஸ்டரில் அவர் வாழ்ந்தது அவருடைய பாக்கியம் என்று தான் சொல்ல வேண்டும் ஏனென்றால் அந்த நகரத்தில் சிறுவர்களுக்கான ஒரு இலவச பள்ளி இருந்தது நம் ஊர்களில் வசதி இல்லாதவர்கள் அரசு பள்ளியில் படிப்பது போல அங்கும் ஏழைகள் சாமானியர்கள் இலவச பள்ளியில் தான் படித்தார்கள் ஜார்ஜ் விட்ஃபீல்ட் அந்த பள்ளியில் சேர்ந்து இலவச கல்வி பயின்றார் நன்றாக படித்தார் பள்ளியில் படித்தபோது பொதுக்கூட்டங்களில் பேசுவதற்கு பெரும்பாலும் அவரையே தெரிந்தெடுத்தார்கள் ஆண்டுதோறும் அதிகாரிகள் பள்ளியை பார்வையிட வந்தபோது பள்ளியில் நடக்கும் கூட்டங்களில் பொதுமையடையில் பேசுவதற்காக அவர்கள் அவரையே தெரிந்தெடுத்தார்கள் கணீர் குரல் நல்ல மேடை பாணி இந்த இரண்டும் இருந்ததால் ஆசிரியர்கள் எப்போதும் அவரையே அழைத்தார்கள் அவரும் வாலிபனான போது நாடக மன்றங்களை அதிகமாக விரும்பினார் அவருடைய கண்ணீர் குரலையும் மேடை பாணியையும் பார்த்தவர்கள் ஓ ஜார்ஜுக்கு நாடகங்களிலும் திரையுலகத்திலுமும் நல்ல எதிர்காலம் இருக்கும் என்று நினைத்தார்கள் அவரிடம் அப்படியே சொன்னார்கள் ஏன் அவரும் அப்படியே தான் நினைத்தார் ஏனென்றால் நாடகங்களின் பெரும்பாலான பகுதிகளை அவர் மிக எளிதாக மனப்பாடம் செய்தார் நாடக வசனங்களை ஏற்ற இறக்கங்களோடு அற்புதமாக பேசினார் அற்புதமான குரல் அவர் ஒரு சிறந்த மேடை பேச்சாளர் எனவே அவர் ஒரு சிறந்த நடிகராக வருவார் என்று எல்லாரும் நினைத்தார்கள் ஜான் விட்ஃபீல்ட் வாழ்ந்த அந்த ஆயிரத்தி எழுநூறுகளில் 
இங்கிலாந்து நாடு ஒரு கிறிஸ்துவ நாடு என்று நாம் நினைக்கலாம் ஏனென்றால் ஒவ்வொரு கிராமத்தின் நடுவிலும் ஒரு தேவாலயம் இருந்தது தேவாலயம்தான் கிராமத்தின் மையம் மரியாதைக்குரிய எல்லாரும் ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் தேவாலயத்திற்கு சென்று வந்தார்கள் ஆலயத்தின் மணிகள் ஓங்கி ஒலிக்கும் ஒவ்வொரு நாளும் காலையிலும் மாலையிலும் ஆராதனைகள் தவறாது நடக்கும் மக்கள் எப்போதும் தேவாலயத்துக்கு போவதும் வருவதுமாக இருந்தார்கள் ஆனால் ஏழைகள் பெரும்பாலும் ஆலயத்துக்கு செல்லவில்லை ஏனென்றால் அவர்களை யாரும் வரவேற்கவில்லை தேவாலயம் போன்ற ஒரு பரிசுத்தமான இடத்துக்கு செல்லும் அளவுக்கு அவர்களை உயர்ந்தவர்களாக சுத்தமானவர்களாக தகுதி உள்ளவர்களாக யாரும் கருதவில்லை அவர்களை மிகவும் தாழ்வானவர்களாக மிகவும் அழுக்கானவர்களாக மிகவும் தகுதியற்றவர்களாகவே மக்கள் கருதினார்கள் அது மட்டுமல்ல அந்த காலத்தில் இங்கிலாந்தில் ஒரு மத குருவாக இருப்பது நல்ல மரியாதைக்குரிய ஒரு வேலையாக கருதப்பட்டது அதை ஒரு உயர்ந்த தொழிலாக கருதினார்கள் கிறிஸ்தவ பாதிரியாக இருப்பது இன்று ஒரு வழக்கறிஞராக ஒரு மருத்துவராக இருப்பது போல் ஒரு உயர்ந்த வேலையாக கருதப்பட்டது பாதுகாப்பான வேலை வசதியான வேலை நல்ல சம்பளம் எனினும் இந்த கிறிஸ்துவ பாதிரிமார்கள் நன்றாக படித்தவர்கள் நல்ல கல்வி அறிவுடையவர்கள் அவர்கள் கிரேக்க மொழி பேசினார்கள் லத்தீன் மொழி பேசினார்கள் ஆனால் அவர்கள் பெரும்பாலும் ரட்சிக்கப்படாதவர்கள் அவர்களுக்கு ரட்சிப்பை பற்றி எதுவும் தெரியாது ரட்சிப்பை பற்றி அவர்கள் ஒருபோதும் நினைத்ததே இல்லை நன்கு படித்தவர்கள் மத போதகத்தை ஒரு நல்ல வேலையாக செய்தார்கள் ஒரு வேலையாகத்தான் பார்த்தார்கள் பாதுகாப்பான வேலை கை நிறைய சம்பளம் கிடைக்கும் வேலை இந்த வேலையை செய்வதனால் மதிப்பு மரியாதை செல்வாக்கு இவைகள் எல்லாம் கிடைக்கின்றன எனவே அதை ஒரு வேலையாக கருதி செய்தார்கள் அந்த நேரத்தில் இன்னொரு காரியம் என்னவென்றால் புத்தகங்களின் விலை மிக அதிகம் சாமானிய மக்களால் அன்றைக்கு புத்தகம் வாங்க முடியவில்லை எனவே அந்த நாட்களில் ஒரு சிலரிடம் மட்டுமே வேதாகமம் இருந்தது ஏழை மக்களால் சாமானியர்களால் வேதாகமத்தை விலை கொடுத்து வாங்க முடியவில்லை வேதத்தை குறித்து தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அல்லது தேவனை குறித்து தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் தேவாலயத்தில் தான் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் தேவாலயத்தில் பாதிரிமார்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் பேசும்போது மட்டுமே அவர்கள் நற்செய்தியை குறித்தோ அல்லது தேவனை குறித்தோ அல்லது வேதாகமத்தை குறித்தோ ஏதாவது கேட்க வாய்ப்பு உண்டு ஏதாவது தெரிந்து கொள்ள வாய்ப்பு உண்டு அன்று இங்கிலாந்து ஒரு கிறிஸ்தவ நாடு என்று வெளி உலகம் நினைத்தது அவர்கள் எல்லாரும் கிறிஸ்தவர்கள் என்று வெளி உலகம் நினைத்தது ஆனால் உண்மையில் அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் கிறிஸ்துவின் ஆழமோ கிறிஸ்துவின் ஜீவனோ இல்லை இங்கிலாந்தின் வரலாற்றில் இது மிக கடினமான நேரம் என்றே சொல்ல வேண்டும் ஏனென்றால் அந்த நாட்களில் பணக்காரர்களுக்கும் ஏழைகளுக்கும் இடையே ஒரு மிகப்பெரிய இடைவெளி இருந்தது ஏழைகள் மிகவும் வறுமையில் உழந்தனர் பணக்காரர்கள் செல்வ செழிப்பில் மிதந்தனர் பணக்காரர்களுக்கு பெரிய தோட்டங்கள் இருந்தன அடிக்கடி விருந்துகள் கொடுத்தார்கள் அவர்களும் விருந்துகளில் கலந்து கொண்டார்கள் பிரபுக்கள் போல ஆடம்பரமான வசதியான வாழ்க்கையை அனுபவித்தார்கள் பணக்காரர்களுக்கும் ஏழைகளுக்கும் இடையே ஆழமான இடைவெளி இருந்தது ஒருவன் ஒரு ஏழை குடும்பத்தில் பிறந்திருந்தால் அவனின் தன் எதிர்காலத்தை மாற்றுவதற்கு எந்த வாய்ப்பும் எந்த நம்பிக்கையும் இல்லவே இல்லை பெற்றோர் செய்த தொழிலையே பிள்ளைகள் செய்தார்கள் பெற்றோர்கள் ஏழைகள் என்றால் பிள்ளைகளும் ஏழைகளை பெற்றோர்களைப் போல பிள்ளைகளும் பரிதாபமான வாழ்க்கையை வாழ்ந்தார்கள் இந்த காலகட்டத்தில் அமெரிக்காவில் முக்கியமான ஒரு காரியம் நடந்து கொண்டிருந்தது அமெரிக்காவில் குடியேறிய மக்கள் அப்போதுதான் நகரங்களை கட்டத் தொடங்கியிருந்தார்கள் அப்போதுதான் குடியேற்றங்கள் உருவாக தொடங்கின பென்சில்வேனியா நகரம் அப்போதுதான் நிறுவப்பட்டது பாஸ்டன் போன்ற இடங்களில் குடியேறிய மக்கள் அங்கிருந்த இடங்களை சுத்தப்படுத்தி சாலைகள் போட்டு நகரங்களை கட்டி கொண்டிருந்தார்கள் அதுதான் ஜார்ஜ் விட்ஃபீல்டின் காலகட்டம் ஜார்ஜ் விட்ஃபீல்ட் தன் பதினாறாவது வயதில் பள்ளி படிப்பை முடித்து கொண்டார் ஏனென்றால் அவருடைய குடும்ப சத்திரம் சரியாக செயல்படவில்லை வேலைக்கு ஆள் வைக்கலாம் என்றால் வேலைக்கு ஆள் வைக்கக்கூடிய அளவுக்கு வசதியோ வருமானமோ இல்லை எனவே பதினாறாவது வயதில் உட்ஃபீல் தன் பள்ளி படிப்பை நிறுத்திவிட்டு சத்திரத்தில் வேலை செய்ய போனார் சத்திரத்தில் வேலை செய்வதற்கு ஆள் வேண்டும் என்பதால் அவருடைய அம்மா அவருடைய படிப்பை நிறுத்தி சத்திரத்துக்கு வேலை செய்ய வருமாறு அவனை அழைத்தார் அவருடைய அம்மா அதை விரும்பினார் சத்திரத்தில் வேலை செய்வதற்கு விட்ஃபீல்டு தேவை என்று அவருடைய அம்மா நினைத்தார் எனவே அவர் சத்திரத்தில் வேலை செய்ய போனார் என்ன வேலை அறைகளை சுத்தம் செய்ய வேண்டும் பாத்திரங்களை கழுவ வேண்டும் இதுபோன்ற பராமரிப்பு வேலைகளை அவர் செய்ய ஆரம்பித்தார் காலங்கள் 
செல்கின்றன ஜார்ஜ் விட்ஃபீல்ட் ஒரு சாதாரணமான மாணவனாக இருந்திருந்தால் அவரை யார் நினைத்து பார்த்திருக்க மாட்டார்கள் ஆனால் படித்த போதே அவர் ஒரு அசாதாரணமான தனிச்சிறப்பு மிக்க மாணவனாக இருந்ததால் அவருடைய பள்ளி ஆசிரியர் அவரை நினைவு கூர்ந்தார் அவருடைய பள்ளி ஆசிரியர் ஒரு நாள் அவருடைய அம்மாவை சந்தித்து ஜார்ஜ் விட்ஃபீல்டை மேற்படிப்புக்கு அனுப்புமாறு உற்சாகப்படுத்தினார் அப்போது அவருக்கு வயது பதினெட்டு மேற்படிப்புக்கு பல்கலைக்கழகத்துக்கு அனுப்பக்கூடிய பொருளாதார வசதி அவரிடம் இல்லை குடும்பத்துக்கு போதுமான வருமானம் இல்லை என்பதால் தான் அவருடைய பள்ளி படுப்பையே நிறுத்தினார்கள் இருப்பினும் உயர்கல்விக்காக அவரை பல்கலைக்கழகத்துக்கு அனுப்புவதற்கு அவர்கள் முடிவு செய்தார்கள் அவருடைய அம்மாவுக்கு தெரிந்த சிலர் ஆக்ஸ்போர்ட் பல்கலைக்கழகத்தில் இருந்ததால் அவரை அந்த பல்கலைக்கழகத்திற்கு அனுப்புவதற்கு முடிவு செய்தார்கள் அந்த பல்கலைக்கழகம் அவருடைய நகரத்திலிருந்து வெகு தொலைவில் இல்லை அருகில் தான் அவர் அந்த பல்கலைக்கழகத்தில் வெறுமனை படிக்கும் மாணவனாக சேரவில்லை படிக்கவும் வேண்டும் வேலையும் செய்ய வேண்டும் இந்த இரண்டையும் ஒரே நேரத்தில் செய்ய வேண்டும் அப்படிப்பட்ட ஒரு மாணவனாக அவர் அந்த பல்கலைக்கழகத்தில் சேர்ந்தார் இது என்ன படிக்கவும் வேண்டும் வேலையும் செய்ய வேண்டும் ஏன் வேலை செய்ய வேண்டும் அப்படியானால் எப்படி படிக்க முடியும் ஆ எப்படி என்றால் கல்லூரியிலே விடுதிக்கும் உணவுக்கும் புத்தகங்களுக்கும் பணம் இல்லாத பல மாணவர்கள் படிக்க நினைத்தார்கள் விடுதிக்கும் உணவுக்கும் புத்தகங்களுக்கும் கொடுக்க பணம் இல்லாத இளங்கலை மாணவர்கள் முதுகலை மாணவர்களுக்கு பணிவிடை செய்தார்கள் வேலை செய்தார்கள் கல்லூரியிலே மூத்த மாணவர்கள் இருப்பார்கள் இல்லையா பணக்கார மாணவர்கள் இருப்பார்கள் இல்லையா அந்த மாணவருடைய புத்தகங்களை அவர்கள் சொல்லுகிற இடத்துக்கு கொண்டு போய் அவர்கள் சொல்லுகிற நபரிடம் அந்த புத்தகங்களை கொடுக்க வேண்டும் அவருடைய காலணிகளை துடைத்து சுத்தம் செய்து பளபளப்பாக வைக்க வேண்டும் அவருடைய ஆடைகளை துவைத்து கொடுக்க வேண்டும் அவர்கள் சொல்லும் போது அவர்களுக்கு உணவு வாங்கி கொண்டு வந்து கொடுக்க வேண்டும் அவர்களுடைய அறைகளை சுத்தம் செய்ய வேண்டும் சில சமயங்களில் கல்லூரியில் அவர்களுடைய வகுப்பில் அவர்களுக்காக இவர்கள் குறிப்புகள் எடுக்க வேண்டும் அந்த மூத்த மாணவர்கள் அவர் வகுப்புக்குள் செல்ல மாட்டார்கள் இந்த இளங்கலை மாணவர்கள் அவர்களுடைய வகுப்புக்கு சென்று அவர்களுக்காக குறிப்புகள் எடுக்க வேண்டும் அவர்களுடைய வீட்டு பாடங்களை இவர்கள் செய்து கொடுக்க வேண்டும் இது போன்ற பல வேலைகள் ஜார்ஜ் விட்ஃபீல்ட் கல்லூரியில் சேர்ந்து இப்படிப்பட்ட மூத்த பணக்கார மாணவர்களுக்கு பணிவிடை செய்துதான் படித்தார் அவர் கல்லூரியில் சேர்ந்தபோது மற்ற மாணவர்களைப் போல ஒழுங்கற்றவராகத்தான் இருந்தார் அந்த காலத்திலும் சரி இந்த காலத்திலும் சரி கல்லூரி மாணவர்கள் செய்வது போல அவரும் விடுதியில் தன் சகாக்களுடன் சேர்ந்து சீட்டு விளையாடுவது போன்ற உலக பிரகாரமான காரியங்களை செய்தார் ஆனால் இப்படிப்பட்ட உலக பிரகாரமான காரியங்களில் ஈடுபட்ட போது கூட அதே நேரத்தில் தேவனை பற்றிய ஒரு உறுதியான உணர்வும் அவருடைய உள்ளத்தில் இருந்தது ஏனென்றால் சீட்டு விளையாடி விட்டு விடுதிக்கு வரும்போது பெரும்பாலும் ஒரு வகையான குற்ற உணர்வோடு தான் அவர் தன் விடுதிக்கு திரும்பினார் அவர் வெளியே சீட்டு விளையாடுகிறார் உலக பிரகாரமான காரியங்களில் ஈடுபடுகிறார் இவைகளை செய்து போதும் உண்மையில் உள்ளாக ஒரு விதமான பக்தியும் பரிசுத்தமும் வேண்டும் என்றும் அவர் விரும்பினார் ஆனால் அதனுடைய பொருள் என்னவென்று அவருக்கு அப்போது தெரியவில்லை ஆகவே இந்த இரண்டு அட்டங்களுக்கும் இடையே அவர் ஊசலாடி கொண்டிருந்தார் ஒரு பக்கம் தன் நண்பர்களுடன் சேர்ந்து அவர்கள் செய்பவைகளையே அவரும் செய்கிறார் இன்னொரு பக்கம் ஒரு குற்ற உணர்ச்சியும் ஏற்படுகிறது அந்த குற்ற உணர்ச்சியை போக்க பக்தியாகவும் பரிசுத்தமாகவும் வாழ வேண்டும் என்று விரும்புகிறார் ஆனால் அதற்காக தன் நடத்தையையோ போக்கையோ மாற்றுவதற்கு அவர் ஆயத்தமாகவில்லை ஒரு நாள் அவர் பக்தி உள்ள புனித வாழ்க்கைக்கு ஓர் அழைப்பு என்ற ஒரு புத்தகத்தை படித்தார் இந்த புத்தகம் அவரை உண்மையாகவே மாற்றிற்று அதன்பின் அவர் உண்மையாகவே பரிசுத்தமாக இருக்க விரும்பினார் பரிசுத்தமான நீதி உள்ள நபராக இருக்க அவர் பெரிதும் முயன்றார் அந்த நேரத்தில் அதே கல்லூரியில் சில மூத்த மாணவர்கள் ஒன்றாக கூடி நல்ல பக்தி உள்ள கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார்கள் இந்த குழுவில் இருந்தவர்கள் மிகவும் ஒழுக்கமானவர்கள் ஒழுங்கானவர்கள் அவர்கள் வேதாகமத்தையும் வேதாகமத்தை பற்றிய பிற புனித நூல்களையும் புனித எழுத்துக்களையும் ஒன்றாக சேர்ந்து படித்தார்கள் இந்த குழுவை ஜான் வெஸ்லியும் அவருடைய சகோதர ஜார்ஜ் வெஸ்லியும் தலைமை வாங்கி நடத்தினார்கள் அவர்கள் இருவரும் அப்போது ஆக்ஸ்போர்டில் படித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் அவர்கள் இருவரும் 
குறிப்பாக சார்ஸ் வெஸ்லி ஜார்ஜ் விட்ஃபீல்டை உன்னிப்பாக கண்காணித்தார் அவர்கள் ஜார்ஜ் விட்ஃபீல்டை அவர்களுடைய குழுவில் சேர்த்துக் கொண்டார்கள் மற்ற மாணவர்கள் இந்த குழுவை ஹோலி கிளப் என்று பெயரிட்டு கேலி செய்தார்கள் விட்ஃபீல்டு வெஸ்லி சகோதரிடமிருந்து நிறைய கற்றுக்கொள்ள ஆரம்பித்தார் அவர் அவர்களிடமிருந்து நிறைய புத்தகங்களை இரவல் வாங்கி படித்தார் அவர் கல்லூரியில் படித்த காலத்தில் ஒருபோதும் சொந்தமாக புத்தகங்கள் வாங்கி படிக்கவில்லை சொந்தமாக புத்தகங்கள் வாங்கி படிக்கும் அளவுக்கு அவரிடத்தில் வசதி இல்லை பள்ளியில் படித்த காலத்திலிருந்தே அவர் புத்தகங்களை இரவல் வாங்கித்தான் படித்தார் இப்போது அவர் அதிகமாக வாசிக்க ஆரம்பித்தார் வாசித்ததின் விளைவாக அவர் ரட்சிப்புக்காக இயங்கினார் அவர் புரிந்து கொண்டபடி இப்படிப்பட்ட பரிசுத்தத்தையும் நீதியையும் அடைந்து விட்டால் பரலோகத்துக்கு செல்ல தகுதி பெற்று விடுவோம் என்று அவர் நினைத்தார் உபவாசித்தல் ஒரே நாளில் மூன்று முறை ஜபித்தல் எல்லா ஆராதனைகளிலும் கலந்து கொள்ளுதல் போன்ற பக்தி நிகழ்ச்சிகள் பரலோகத்துக்கு செல்லும் ஏழையின் படிகள் போன்றவை என்று அவர் நினைத்தார் எனவே அவர் இவைகளில் மிகவும் ஆர்வம் கொண்டார் ஜார்ஜ் விட்ஃபீல்டு சார்ஸ் வெஸ்டிடமிருந்து இரவல் வாங்கிய பல புத்தகங்களில் ஹென்ரி ஸ்கோக்கல் எழுதிய மனிதனின் ஆத்துமாவில் தேவனின் ஜீவன் என்ற புத்தகமும் ஒன்று விட்ஃபீல்டு அதை படித்தவுடன் அதை உடனடியாக சுற்றறிக்க வேண்டும் என்று நினைத்தார் என்றால் நம் கிரியைகளினால் அல்ல மாறாக தேவனுடைய கிருபையினாலேயே நாம் ரட்சிக்கப்படுகிறோம் என்று அந்த புத்தகத்தில் அவர் வாசித்தார் இந்த கூற்றை அவரால் ஏற்றுக்கொள்ளவோ ஜிரணிக்கவோ முடியவில்லை ரட்சிப்பை நாம் சம்பாதிக்க வேண்டும் என்றும் பரலோகத்துக்கு போகும் தகுதியை நாம் எப்படியாவது விலை கொடுத்து வாங்க வேண்டும் என்றும் அவர் நினைத்தார் மறுபடி பிறக்க வேண்டும் என்பதும் தேவனுடைய இந்த புதிய ஜீவனை பெற வேண்டும் என்பதும் வாலிபனாய ஜார்ஜ் விட்ஃபீல்டுக்கு முற்றிலும் புதிய கருத்தாக இருந்தது இப்படி இருந்தபோதும் அதை அவர் தன் விருப்பம் போல்தான் புரிந்து கொண்டார் நல்ல நீதியான பரிசுத்தமான வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் என்றும் அப்படி வாழும்போது நாம் மறுபடி பிறக்க தகுதியான நிலையை அடையலாம் என்றும் அவர் அதை விளங்கிக் கொண்டார் எனவே அந்த நிலையை அடைய வேண்டும் என்பதற்காக அவர் இன்னும் கடுமையாக பிரயாசப்பட்டார் அவர் தம் முயற்சிகளை அதற்காக இன்னும் மும்முரப்படுத்தினார் தன் வாழ்வின் எல்லா அம்சங்களிலும் தன்னை ஒழுங்குபடுத்தினார் அதற்காக அவர் தன்னை சுற்றியிருந்த எல்லாரிடமிருந்தும் தன்னை பிரித்து கொண்டார் எந்த அளவுக்கு அவர் தன்னை துண்டித்துக் கொண்டார் என்றால் தனக்கு பேருதவியாக இருந்த ஹோலி கிளப்பில் இருந்தும் தன்னை துண்டித்துக் கொள்ள தொடங்கினார் ஜான் வெஸ்லி சார்ஸ் வெஸ்லி நட்பையும் அவர் தவிர்த்தார் எல்லாரிடமிருந்தும் ஒதுங்கி தனிமையை நாடினார் தன் பக்தியில் மட்டும் கவனமாக இருந்தால் கிறிஸ்துவோடு ஐக்கியம் இருக்கும் என்றும் அதனால் மறுபடி பிறக்க தகுதியாகி விடலாம் என்றும் அவர் நினைத்தார் பிறரை சந்திப்பதை நிறுத்தினார் தவறாமல் உபவாசித்தார் எல்லா நேரமும் ஜபித்தார் அலங்கோலமான ஒரு சால்வை போன்ற ஒன்றை மட்டுமே ஆடையாக அணிந்து கொண்டு இரவில் உறைபனி குளிரில் வெளியே சென்று கைகள் நீல நிறமாக மாறும் வரை ஜபிப்பது போன்ற விசித்திரமான காரியங்களை செய்தார் அவருக்கு பைத்தியம் பிடித்து விட்டது என்றே அவருடைய ஆசு நினைத்தார் அவருடைய நண்பர்களும் அப்படி நினைத்தார்கள் எனவே அவர்கள் அவரை பார்த்து நகைத்தார்கள் அவன் இப்படி உபவாசம் இருந்து சீக்கிரம் சாக போகிறான் என்று அவருடைய சகாக்கள் நினைத்தார்கள் சார்ஸ் வெஸ்லி விட்ஃபீல்டை குறித்து மிகவும் கவலைப்பட்டார் பரிசுத்தமான வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் என்ற உண்மையை ஜார்ஜ் விட்ஃபீல்ட் தேவைக்கும் அதிகமாக ஒரு அற்றத்துக்கு கொண்டு சென்று விட்டாரே என்று அவர் நினைத்தார் இதை பற்றி அவர் தன் சகோதரிடம் பேசினார் ஆனால் என்ன செய்வது என்று அவர்களுக்கு தெரியவில்லை ஒரு நாள் ஜார்ஜ் விட்ஃபீல்டு ஒரு பாலத்தில் நடந்து போய்க் கொண்டிருந்தார் அப்போது அந்த பாலத்தின் எதிர்ப்பக்கத்திலிருந்து ஒரு பெண் அவரை நோக்கி தட்டு தடுமாறி ஓடி வந்து கொண்டிருந்தாள் அவள் ஈரம் சொட்ட சொட்ட நனைந்திருந்தாள் அழுது கொண்டே கதறிக்கொண்டே ஓடி வந்தாள் அவள் அவருடைய அருகில் வந்ததும் விட்ஃபீல் அவளை அடையாளம் கண்டு கொண்டார் அவள் அவருக்கு தெரிந்த ஒரு சிறை கைதியின் மனைவி ஒரு கைதியின் மனைவி எப்படி அவருக்கு தெரியும் என்றால் அவர் அடிக்கடி சிறைகளுக்கு சென்று கைதிகளை சந்திப்பது அவருடைய வழக்கம் சிறைச்சாலைக்கு சென்றபோது அவர் அவளை அங்கு அடிக்கடி பார்த்திருக்கிறார் எனவே அவர் அவளை உடனடியாக அடையாளம் கொண்டு கொண்டார் 
அவள் அந்த சிறையில் இருந்த தன் கணவனை அடிக்கடி போய் பார்ப்பது வழக்கம் அந்த பெண் உட்ஃபீல்டை பார்த்ததும் கீழே விழுந்து அழுதாள் என்ன நடக்கிறது என்று அவரால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை அவள் அவரிடம் வாழ்க்கையில் எனக்கு எந்த நம்பிக்கையும் இல்லை எல்லா நம்பிக்கையும் இழந்துவிட்டேன் என் பிள்ளைகள் பட்டினியால் சாகிறார்கள் என்னால் அதை பார்க்க சகிக்கவில்லை என் கணவர் சிறையிலிருந்து விடுதலை ஆவார் என்ற நம்பிக்கை இல்லவே இல்லை நம்பிக்கை அற்று போயிற்று மிகவும் மோசமான சூழ்நிலையில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் தனியாக இருந்து மிகவும் கஷ்டப்படுகிறோம் நான் செத்துவிட்டால் எல்லா பிரச்சனையும் தீர்ந்துவிடும் என்று நினைத்து நான் சாக முடிவு செய்தேன் தற்கொலை செய்து கொள்வதற்காக ஆற்றில் குதித்தேன் ஆனால் யாரோ ஒரு மனிதன் என்னை ஆற்றிலிருந்து வெளியே இழுத்து காப்பாற்றி விட்டான் துரதிசுவசமாக நான் இன்னும் உயிருடன் இருக்கிறேனே என்று அந்த பெண் கதறினாள் என்ன சொல்வதென்றும் என்ன செய்வதென்றும் அவருக்கு தெரியவில்லை ஆனால் அந்த பெண் அவரிடம் உட்ஃபீல் அவர்களே எனக்காக யாராவது தேவரிடம் பரிந்து பேச வேண்டுமானால் எனக்கு தெரிந்த ஒரே நபர் நீங்கள் தான் என்று அவரிடம் கெஞ்சினாள் என உட்ஃபீல்டும் அந்த பெண்ணும் அவளுடைய கணவரை பார்க்க சிறைக்கு சென்றார்கள் சிறைக்கு சென்று அவளுடைய கணவரை பார்த்தார்கள் அவள் தன் கணவன் அருகே மிகவும் சோகமாக உட்கார்ந்திருந்தாள் அப்போதும் என்ன செய்வது என்று அவருக்கு தெரியவில்லை ஆனால் அவர் சிறைக்கு செல்லும் போதெல்லாம் வேதாகமத்திலிருந்து ஒரு பகுதியை வாசிப்பது வழக்கம் தன் வழக்கத்தின்படியே அப்போதும் வேதாகமத்திலிருந்து யோவான் மூன்றாம் அதிகாரத்தை அவர்கள் இரண்டு பேருக்கும் வாசிக்க தொடங்கினார் அவர் யோவான் மூன்று பதினேழை வாசித்த போது அந்த பெண் குதித்தெழுந்து ஆ நான் ஏசு கிறிஸ்துவை விசுவாசிப்பதால் அழிந்து போக மாட்டேன் கெட்டு போக மாட்டேன் என்று நான் நம்புகிறேன் ஓ நான் ரட்சிக்கப்பட்டேன் நான் ரட்சிக்கப்பட்டேன் நான் மீண்டும் பிறந்தேன் என்று மகிழ்ச்சியால் குதித்தாள் அவள் அருகில் இருந்த அவளுடைய கணவன் நடுக்கத்தோடு இல்லை இல்லை நான் இன்னும் நரகத்தின் விளிம்பில் தான் இருக்கிறேன் விட்ஃபில் அவர்களே அந்த வசனத்தை மீண்டும் வாசிக்க முடியுமா என்று வினவினார் ஜார்ஜ் விட்ஃபீல்ட் யோவான் மூன்றை மீண்டும் வாசிக்க தொடங்கினார் அவர் யோவான் மூன்று பதினாறுக்கு வந்தபோது அந்த மனிதன் குதித்தெழுந்து ஓ நான் இப்போது அதை பார்க்கிறேன் இப்போது நான் அதை பார்க்கிறேன் என்னைய மகிழ்ச்சி நான் ரட்சிக்கப்பட்டேன் என்று கூறினார் அவர் அந்த இரண்டு பேரையும் பார்த்தார் அவர்களுடைய முகங்களில் உண்மையான மகிழ்ச்சியை கண்டார் தங்கள் பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டு விட்டன என்று அவர்கள் உறுதியாக நம்பினார்கள் உட்ஃபீல் மிகவும் அதிர்ச்சி அடைந்தார் இந்த இரண்டு பேரும் எப்படி ஒரு கணத்தில் ரட்சிக்கப்பட்டு மறுபடி பிறக்க முடியும் என்று நினைத்தார் இந்த நிகழ்ச்சி அவரை சிந்திக்க வைத்தது ஈஸ்டர் பண்டிகை எப்போது நெருங்கி வந்து கொண்டிருந்தது பெரிய வாரம் என்பதால் ஜார்ஜ் விட்ஃபீல் தன் பக்தி முயற்சிகளை தீவிரமாக செய்ய ஆரம்பித்தார் முன்பு இருந்ததை விட இன்னும் அதிகமாக உபவாசம் இருந்தார் இரவில் உறைபனி குளிரில் ஒரு சால்வை கூட போடாமல் வெளியே சென்றார் கைகள் உறைந்து கிட்டத்தட்ட கருப்பு நிறமாக மாறும் வரை ஜபித்தார் ஒரு நாள் அவர் இப்படி செய்துவிட்டு தன் அறைக்கு திரும்பி வந்தார் அறைக்கு செல்லும் படிக்கட்டில் ஏறி கொண்டிருக்கும் போது மயங்கி கீழே விழுந்தார் மயங்கி கிடந்த அவரையும் அவருடைய ஆசிரியர் கண்டு அவருடைய அறைக்கு தூக்கி சென்று படுக்க வைத்து அதன்பின் ஒரு மருத்துவரை அழைத்தார் சோர்வினாலும் ஊட்டச்சொத்து குறைவினால் தான் அவர் மயங்கி விழுந்ததாக மருத்துவர் கூறினார் அவருடைய சகாக்களும் நண்பர்களும் அவரை பார்த்து நகைத்தார்கள் நிச்சயமாக இவர் ஒரு முட்டாள் சாப்பிடுவதே இல்லை எப்போதும் உபவாசம் இருக்கிறான் இருபது வயதில் தன்னைத்தானே மாய்த்து கொள்ளப் போகிறான் அதுதான் நடக்கப் போகிறது என்று நினைத்தார்கள் அதை சொன்னார்கள் மூன்று வாரங்கள் அசைய முடியாமல் படுத்த படுக்கையாக கிடந்தார் நிலைமை அவ்வளவு மோசமாக இருந்தது திட உணவு சாப்பிட முடியவில்லை கொஞ்சம் சூப்பு மட்டுமே உறிஞ்சி குடிக்க முடிந்தது உடல்நிலை அவ்வளவு மோசமாக இருந்தது நீதியான ஒழுக்கமான வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் என்பதற்காக உடலையும் உணர்ச்சியும் வரித்து கொண்டதன் விளைவாகவே நோய்வாய்ப்பட்டார் என்று சொல்ல வேண்டும் உடல் கொஞ்சம் தேறியவுடன் அவர் மீண்டும் படிக்க தொடங்கினார் அவர் முன்பு வாசித்த மற்ற எல்லா புத்தகங்களையும் விட்டுவிட்டு வேதாகமத்தை வாசிக்க ஆரம்பித்தார் அவரிடம் ஒரு புதிய ஏற்பாடு கிரேக்க மொழியில் எழுதப்பட்ட புதிய ஏற்பாடு இருந்தது தன்னிடம் இருந்த அந்த புதிய ஏற்பாட்டை அவர் வாசிக்க தொடங்கினார் யோவான் ஏழாம் அதிகாரத்துக்கு வந்தபோது இயேசு சொன்ன ஒரு காரியம் திடீரென்று அவருக்குள் ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது பண்டிகையின் கடைசி நாளாகிய பிரதான நாளிலே இயேசு நின்று சத்தமிட்டு 
ஒருவன் தாகமாயிருந்தால் என்னிடத்தில் வந்து பானம் பண்ண கடவன் வேத வாக்கியம் சொல்கிறபடி என்னிடத்தில் விசுவாசமாயிருக்கிறவன் எவனோ அவன் உள்ளத்திலிருந்து ஜீவ தண்ணீருடன் அதிகள் ஓடும் என்றார் ஜார்ஜ் விட்ஃபீல்ட் அதை வாசித்த போது அவர் தேவனை நோக்கி தேவனே நான் தாகமாயிருக்கிறேன் நான் தாகமாயிருக்கிறேன் என்று கதறினார் ஜார்ஜ் விட்ஃபீல்ட் ஜபத்தில் தேவனை முழுமையாக நம்பி சார்ந்து கதறியது இதுவே முதன்முறை அந்த ஜபத்தில் அவரை பற்றிய எதுவும் இல்லை அவருக்குரிய எதுவும் இல்லை அவருடைய சொந்த முயற்சி எதுவும் இல்லை அவர் ஒரு முடிவுக்கு வந்து விட்டார் என்றே சொல்ல வேண்டும் இப்போது அவர் தன்னை முழுவதுமாக தேவனிடம் கையளித்து விட்டார் திடீரென்று ஜார்ஜ் விட்ஃபீல் மிகுந்த மகிழ்ச்சியாக நிரம்பினார் இதுவரை ஒருபோதும் அனுபவிக்காத ஒருவிதமான மகிழ்ச்சி அவருடைய உள்ளத்தை நிரப்பிற்று கர்த்தர் அவரிடம் ஜார்ஜ் நீ கேட்டது உனக்கு கிடைத்தது நீ உன் போராட்டத்தை கைவிட்டு விட்டு மிக எளிமையாக என்னை விசுவாசித்தாய் இப்போது நீ மீண்டும் பிறந்து விட்டாய் என்று சொன்னது போல் இருந்தது இவ்வளவு எளிமையான ஜபத்திற்கு இப்படி ஒரு மேன்மையான பதிலா மறுபடி பிறப்பது இவ்வளவு எளிமையானதா என்று நினைத்து அவர் புன்னகை பூத்தார் பலவீனமாக இருந்தபோதும் குதித்தெழுந்து அறையை விட்டு வெளியே ஓடினார் அப்போது அவர் பார்த்த முதல் நபர் அந்த கல்லூரி போர்ட்டர் அவர் பல வகையான பெட்டிகளை படிக்கட்டிகளை தூக்கி கொண்டு போய் கொண்டிருந்தார் அவர் அந்த போர்ட்டரை கட்டி அணைத்து முதுகில் செல்லமாக தட்டி கொடுத்தார் அந்த போர்ட்டர் சற்று ஆச்சரியப்பட்டார் பின்பு ஜார்ஜ் தன் நண்பர்களும் போய் தான் மறுபடி பிறந்து விட்டதாக சொன்னார் அவர் தன் குடும்பத்தினருக்கும் கடிதங்கள் எழுதி அவர்களும் மறுபடி பிறக்க வேண்டும் என்று கெஞ்சினார் சில ஆண்டுகள் கழிந்தன விட்ஃபீல் ஆக்ஸ்போர்ட் பல்கலைக்கழகத்தில் கலையில் இளங்கலை பட்டம் வென்றார் அவருடைய இருபத்தோராவது வயதில் மத குருவாக பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டார் கிளாஸ்டர் பிஷப் ஜார்ஜ் விட்ஃபீல்டை கவனித்தார் அவருடைய தாளந்துகளையும் திறமைகளையும் அவருடைய வரங்களையும் அந்த பிஷப் நன்றாக கவனிக்க ஆரம்பித்தார் ஒரு நாள் அவர் அவருக்கு ஐந்து தங்க நாணயங்களை கொடுத்து இன்னும் அதிக புத்தகங்களை வாங்கி படிக்குமாறு உற்சாகப்படுத்தினார் அந்த நாட்களில் அது ஒரு மிகப்பெரிய தொகை அவர் சில புத்தகங்களை வாங்கினார் குறிப்பாக வேதாகமத்தை சரியாக புரிந்து கொள்வதை பற்றிய புத்தகங்களை வாங்கி படித்தார் பிஷப் அவருக்கு மிகவும் ஆதரவாக இருந்தார் அவருக்கு அதிகமாக உதவினார் ஆனால் அவருடைய குடும்பத்தார் இதை விரும்பவும் இல்லை ஆதரிக்கவும் இல்லை அதற்கு மாறாக அவருக்கு பைத்தியம் பிடித்துவிட்டது என்று அவர்கள் நினைத்தார்கள் மதத்துக்கு எடுத்த காரியங்களில் இவன் ஏன் இவ்வளவு ஆர்வமாக இருக்கிறான் ஏன் இவன் இவ்வளவு மும்முரமாக இருக்கிறான் என்றுதான் அவர்கள் நினைத்தார்கள் எனவே அவரால் தன் குடும்பத்தாரோடு நல்ல உறவு வைத்துக் கொள்ள முடியவில்லை உண்மையில் அவருடைய குடும்பத்தார் அவர் பேசுவதை கேட்கவே விரும்பவில்லை என்று தான் சொல்ல வேண்டும் விட்ஃபீல் வழக்கம் போல் சிறைச்சாலைக்கு சென்று சிறை கைதிகளை சந்தித்தார் குடிசை பகுதிகளில் வாழும் குடிசைவாசிகளை சந்தித்தார் அப்போது தேவனை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற பசியும் தாகமும் அவர்களிடம் இருப்பதை அவர் கவனித்தார் சில நேரங்களில் அவர் துக்கத்தோடும் துயரத்தோடும் வருத்தத்தோடும் வேதனையோடு இருக்கும் மக்களுடன் சந்தை வழிகளில் உட்கார்ந்து பேசினார் அவருடன் பேசி முடித்த பிறகு அவர்கள் தேவனை விசுவாசித்து மறுபடி பிறந்த அனுபவத்தோடு திரும்பிச் சென்றார்கள் மக்கள் வேதத்தை அறிவதற்கும் தேவனை அறிவதற்கும் தேவனை விசுவாசிப்பதற்கும் பசியோடும் தாகத்தோடும் இருப்பதை கண்டு ஜார்ஜ் விட்ஃபீல் மிகவும் ஆச்சரியப்பட்டார் இதற்கிடையில் ஜான் பஸ்லி ஆக்ஸ்போர்டை விட்டு வெளியேறி அமெரிக்காவின் புதிய குடியேற்றங்களில் அமெரிக்காவின் பூர்வீக மக்களுக்கு நற்செய்தி அறிவிக்க ஒரு மிஷினரியாக சென்றார் ஜான் வஸ்லியும் சார்ஸ் வஸ்லியும் தான் பெற்ற மறுபடி பிறக்கும் அனுபவத்தை பரவில்லை என்பதை ஜார்ஜ் விட்ஃபீல் உணர்ந்தார் தேவனுடைய அங்கீகாரத்தை பெறுவதற்காக நாம் சில காரியங்களை செய்ய வேண்டும் என்றும் சில ஒழுக்கங்களும் ஒழுங்குகளும் அவசியம் என்றும் வெஸ்லி சகோதரர் நினைத்தார்கள் அப்படிப்பட்ட மனப்பாங்கு வெஸ்லி சகோதரிடம் அன்று இருந்தது எனவே அவருடைய ரட்சிப்புக்காக அவர் ஊக்கமாக ஜெபித்தார் உண்மையில் ஜான் வெஸ்லி அமெரிக்காவில் மிஷனரியாக பணியாற்றிய காலங்கள் அவருக்கு துக்கத்தையே வருவித்தன ஒரு முறை அவர் ஒரு கடிதத்தில் அமெரிக்காவில் பூர்வீக மக்களை மாற்றுவதற்காக நான் ஒரு மிஷனரியாக இங்கு வந்தேன் ஆனால் ஓ என்னை யார் மாற்றுவார் என்று கடிதம் எழுதினார் தன்னிடம் ஏதோ குறைவுபடுகிறது என்பதை வெஸ்லி அறிந்திருந்தார் தேவன் அவருடைய கண்களை திறக்குமாறும் அவர்கள் இருவரையும் வல்லமையாய் பயன்படுத்துமாறும் 
விட்ஃபீல் அவர்களுக்காக தேவனோட மூக்கமாக ஜெபித்தார் இளம் வயதிலேயே அவர் பிரசங்கிக்க ஆரம்பித்தார் ஒரு நாள் அவர் லண்டனில் உள்ள ஒரு சிறிய தேவாலயத்தில் பிரசங்கித்துக் கொண்டிருந்தார் சபையார் அனைவரும் அவரை ஆச்சரியத்தோடு பார்த்தார்கள் அவர் அவர்களுக்கு மிகவும் வித்தியாசமானவராக தோன்றினார் இருபத்தி ரெண்டு வயது வாலிபன் மிகவும் இளமையானவன் எனவே அவர்கள் அவரை ஒரு சிறுவனை பார்ப்பது போல் பார்த்தார்கள் ஆனால் அவர் வாய்திறந்து பேச ஆரம்பித்தவுடன் அவர்கள் ஸ்தம்பித்து போனார்கள் மிகவும் வித்தியாசமாக பேசினார் மிகுந்த ஆர்வத்தோடும் உணர்ச்சியோடும் பேசினார் அவருடைய குரல் அழுத்தமும் ஆழமும் இருந்தன மக்கள் மேல் உண்மையான பாரம் இருந்தது நாளடைவில் மக்கள் அவருடைய பிரசங்கத்தை கேட்க மிகவும் விரும்பினார்கள் துறைமுகங்களில் மாலுமிகளுடன் பேசினார் சிறைகளுக்கு சென்று கைதிகளுடன் பேசினார் அரண்மனையில் உள்ள காவலர்களுடன் உரையாடினார் இராணுவ குடும்பங்களை சந்தித்தார் எல்லாரிடமும் நச்செய்தியை கொண்டு சென்றார் எனவே இந்த வாலிபன் மிகவும் வித்தியாசமானவன் என்று மக்கள் பார்க்க தொடங்கினார்கள் ஒரு நாள் அவருக்கு ஒரு கடிதம் வந்தது அமெரிக்காவில் உருவாகி கொண்டிருக்கிற குடியேற்றங்களில் குடியேறுகிற மக்களுக்கு உதவ ஒரு மிஷினரியாக வர முடியுமா என்று கேட்டு கடிதம் எழுதியிருந்தார்கள் ஜான் வெஸ்லி அங்கு ஏற்கனவே மிஷினரியாக பணியாற்றிக் கொண்டிருந்தார் அவருக்கு பதிலாக இவரை அழைத்தார்கள் அங்கிருந்த பூர்வீக குடிகளுக்கு மட்டுமல்ல குடியேறுகிறவர்களுக்கும் அச்செய்தி அறிவிக்க வேண்டிய தேவை இருந்தது அதில் பல சிக்கல்கள் இருந்தன ஏராளமான அனாதைகள் அங்கு இருந்தார்கள் அவர்களை கவனிக்க யாரும் இல்லை ஜான் வெஸ்லி கூட உட்ஃபீல்டுக்கு ஒரு முறை கடிதம் எழுதி உட்ஃபீல்டு இந்த அழைப்பை பெற்ற அந்த மனிதன் நீயாக இருக்கலாம் என்று எழுதியிருந்தார் விட்ஃபீல்டும் இதுதான் என் அழைப்போ அங்குதான் நான் என் வாழ்வை செலவிட வேண்டியிருக்குமோ நான் அங்கு ஒரு மிஷினரியாக போக வேண்டியிருக்குமோ என்று அவரும் நினைத்தார் ஆனால் அவருடைய பெற்றோர் குறிப்பாக அவருடைய அம்மா அவரை போக வேண்டாம் என்று வற்புறுத்தினார் அவருடைய அப்பா ஏற்கனவே இறந்து விட்டார் வேறொரு மாற்றாம் தந்தை இருந்தார் அவர்கள் விட்ஃபீல்டுக்கு ஒருபோதும் ஆதரவாக இருந்ததில்லை என்னால் புதிய குடியேற்றங்கள் மிக கடினமான இடங்கள் இப்படிப்பட்ட புதிய இடங்களுக்கு சென்று அங்கு வாழ வேண்டும் என எண்ணம் அவர்களுக்கு சற்றும் பிடிக்கவே இல்லை அவர் தன் குடும்பத்தாரோட தங்கியிருந்து தன் புதிய பணியை பற்றி அவரிடம் எடுத்துரைக்க முயன்றார் அப்போது ஒரு நாள் கிளாஸ்டரை சேர்ந்த ஒரு முதிய போதகர் ஒருவர் அவரிடத்தில் வந்து இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை எங்கள் ஆலயத்தில் பிரசங்கிக்க வருகிறீர்களா என்று அவரை அன்புடன் அழைத்தார் உயிட்ஃபீல் சம்மதித்தார் சொன்னபடி அந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை அவர் சபையில் பேசினார் தேவன் உண்மையிலே அவரை பயன்படுத்தினார் அன்று பலர் ரட்சிக்கப்பட்டார்கள் அந்த முதிய பாதிரியார் இதை கண்டு மிகவும் அதிர்ச்சி அடைந்தார் நீங்கள் அடுத்த வாரமும் பேச வர முடியுமா என்று கேட்டார் வீட்ஃபீல் சம்மதித்து அதற்கு அடுத்த வாரமும் பிரசங்கிக்க சென்றார் பேசினார் அவருடைய பிரசங்கத்தை கேட்ட பலர் ரட்சிக்கப்பட்டார்கள் அவருடைய பிரசங்கத்தை கேட்ட பலர் ரட்சிக்கப்பட்டார்கள் என்ற செய்தி பரவியதால் மற்ற மத குருக்களும் மற்ற போதகர்களும் தங்கள் தங்கள் திருச்சபையில் வந்து பேசுமாறு அவரை அன்புடன் அழைத்தார்கள் அமெரிக்காவிற்கு மிஷினரியாக செல்வதற்கு முன் அதற்காக அவர் தன்னை கொஞ்சம் ஆயத்தம் செய்ய விரும்பினார் அதற்காக அவர் பிரிஸ்டல் நட இடத்துக்கு சென்றார் அவர் அங்கு வந்திருப்பதை கேள்விப்பட்ட அனைத்து குருக்களும் போதகர்களும் அவரிடம் வந்து நீங்கள் எங்கள் திருச்சபைக்கு வந்து பிரசங்கிக்க முடியுமா என்று வருந்தி அழைத்தார்கள் இதனால் அவர் வாரத்திற்கு ஐந்து முறை பிரசங்கிக்க வேண்டியதாயிற்று கர்த்தர் உண்மையிலேயே தன்னை பயன்படுத்துவதையும் தன் பேசுதலின் மூலம் வேலை செய்வதையும் அவர் உணர்ந்தார் ஏனென்றால் அவர் பேசுவதை கேட்க மக்கள் கூட்டம் கூட்டமாக வந்தார்கள் ஏதோ சில காரணங்களால் அவருடைய அமெரிக்க பயணம் தள்ளி போய்க் கொண்டே இருந்தது பயணம் தாமதமானாலும் பல இடங்களில் இன்னும் அதிகமாக பேசுவதற்கு அவருக்கு நேரம் கிடைத்தது அவருடைய அமெரிக்க பயணம் மீண்டும் தாமதமானது வானிலை மோசம் என்பார்கள் கப்பல் இல்லை என்பார்கள் மாலும் இல்லை என்பார்கள் இதுபோன்ற பல காரணங்களால் அவருடைய அமெரிக்க பயணம் தள்ளி போனது அவருக்கு இதில் கொஞ்சம் வருத்தம்தான் எனினும் எதிர்பார்க்காத வகையில் தேவன் தன்னை பயன்படுத்துவதை அவர் கவனிக்க தவறவில்லை தேவனே நீர் விரும்புவதை என் வாழ்வில் தங்குதடையின்றி செய்வீராக என்று உயிட்ஃபீல் ஏற்கனவே தேவனிடம் சொல்லியிருந்தார் எனவே அமெரிக்க பயணம் தள்ளி போவதும் அவர் இருந்த இடங்களில் பிரசங்கிக்க வாய்ப்புகள் வந்ததும் மக்கள் மனம் திரும்புவதும் தேவனுடைய ஒரு திட்டத்தின் பகுதிதான் என்பதை அவர் புரிந்து கொண்டார் பிஸ்டோலில் இருந்த அனைவரும் உயிட்ஃபீல்டையும் அவருடைய பிரசங்கத்தையும் பற்றி கேள்விப்பட்டிருந்தார்கள் அந்த நகரத்தில் அவர் மிகவும் பிரபலமானார் 
அமெரிக்காவிற்கு கப்பல் ஏற அவர் லண்டனுக்கு சென்றபோது பேரும் புகழும் அவரை பின்தொடர்ந்தது அங்கிருந்தவர்கள் அவரை எளிதில் அடையாளம் கொண்டு கொண்டார்கள் அவர் அப்படிப்பட்ட தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியிருந்தார் இது ஜார்ஜ் விட்ஃபீல்டுக்கு மிகவும் பயமாக இருந்தது புகழையும் பெருமையும் கண்டு அவர் மிகவும் பயந்தார் ஆனால் கர்த்தர் வேலை செய்வதையும் அவர் கண்டார் பிரசங்கிக்க வருமாறு அவரை மீண்டும் மீண்டும் அழைத்தார்கள் சில நேரங்களில் அவர் ஒரே நாளில் பலமுறை பிரசங்கித்தார் கர்த்தருடைய கிருபையினால் அவருடைய பிரசங்கத்தின் மூலம் லண்டனிலும் அநேகர் ரட்சிக்கப்பட்டார்கள் எனவே அவர் தேவன் இங்கிலாந்திலேயே வல்லமையாய் வேலை செய்கிறாரே அப்படி இருக்க நான் ஏன் அமெரிக்காவுக்கு செல்ல வேண்டும் என்ற எண்ணமும் அவருக்கு வந்தது ஆயினும் அவர் அமெரிக்கா செல்வதற்கான வழிகள் திறந்தன அமெரிக்கா புறப்பட்டார் அதற்கு முன்பு அவர் லண்டனில் இருந்த நாட்களில் ஒரு காரியம் அவரை மிகவும் தொந்தரவு செய்தது அவர் லண்டனில் இருந்தபோது அங்கு வறுமையில் வாழ்ந்த மக்களை கண்டு மிகவும் வருந்தினார் அங்கு ஏழைகள் அதிகமாக இருப்பதாக அவர் உணர்ந்தார் அது அவரை உறுத்தியது அவர் பல்வேறு இடங்களில் எல்லா விதமான திருச்சபைகளிலும் பலமுறை பேசினார் ஆனாலும் தேவனுடைய வார்த்தையை ஒருபோதும் கேட்டிராத மக்கள் நிறைய பேர் இருப்பதை அவர் உணர்ந்தார் குடிசைகளில் குறுக்கு சந்துகளில் வாழ்ந்த ஏழை மக்கள் நிறைய பிறந்தார்கள் கவனிப்பாரற்ற குழந்தைகள் குடிபோதையில் தள்ளாடும் பெற்றோர்கள் பரிதாபமான ஏழைகள் வறியவர்கள் இது ஜார்ஜ் விட்ஃபீல்டை மிகவும் தொந்தரவு செய்தது அமெரிக்காவுக்கு புறப்பட்டார் கப்பல் பயணம் அமெரிக்காவில் ஜார்ஜியா என்ற நகரத்தில் இறங்கினார் ஜார்ஜியாவில் ஒரு அநாத இல்லத்தை அமைக்க உதவுமாறு அவரிடம் கேட்டிருந்தார்கள் அங்கு ஒரு அநாத இல்லம் நிச்சயமாக தேவை என்று ஜான் வசூல் நினைத்தார் அவர் இங்கிலாந்தில் செய்து கொண்டிருந்த ஊழியத்தை விட்டுவிட்டு அமெரிக்காவுக்கு செல்வது அவருக்கு மிகவும் கடினமாக இருந்தது கப்பலில் பயணித்துக் கொண்டிருந்த போது கூட இங்கிலாந்தில் ஒரு பெரிய அறுவடை காத்து கொண்டிருக்கிறதே தேவனே நீர் அநேக வேலை ஆட்களை அதற்காக எழுப்ப மாட்டீரா என்று ஊக்கத்தோடு ஜெபித்தார் அங்கு தேவன் மேல் பசிதாகத்தோடு மக்கள் இருப்பதை கண்டார் கண்கூடாக கண்டார் ஆயினும் அவர் இங்கிலாந்தை விட்டு அமெரிக்காவுக்கு போனார் தேவன் விட்ஃபீல்டின் ஜபத்தை கேட்டார் என்று தான் சொல்ல வேண்டும் ஏனெனில் இந்த கட்டத்தில் தான் இந்த நேரத்தில் தான் தேவன் ஜான் வெஸ்லியின் கண்களை திறந்தார் ஜான் வெஸ்லி அமெரிக்காவிலிருந்து மிகவும் துக்கத்தோடும் விசனத்தோடும் இங்கிலாந்துக்கு திரும்பினார் இங்கிலாந்துக்கு திரும்பி வந்த பின் அவர் தேவனுடைய கிருபையை பற்றி மீண்டும் ஆசிக்க ஆரம்பித்தார் கிரியைகளினால் அல்ல கிருபையால் தான் ரட்சிப்பு என்பதை பற்றிய செய்திகளையும் புத்தகங்களையும் மீண்டும் வாசித்தார் அதனால் அவர் தெளிவடைந்தார் அவருடைய கண்கள் திறக்கப்பட்டன அவர் பார்வையடைந்தார் அவர் மறுபடி பிறந்தார் அவர் மட்டுமல்ல அவருடைய சகோதரர் சார்ஸ் மறுபடி பிறந்தார் உயிட்ஃபீல்டு அமெரிக்காவுக்கு கப்பலில் போய்க் கொண்டிருக்கும் போதே இங்கிலாந்தில் ஜான் வெஸ்லியும் சார்ஸ் வெஸ்லியும் மறுபடியும் பிறந்தார்கள் எனவே இவருடைய வாழ்வில் ஏற்பட்ட மாற்றம் இன்னும் உயிட்ஃபீல்டுக்கு தெரியாது வெஸ்லி சகோதரனின் வாழ்வில் புதிய வீரியமும் புதிய ஜீவனும் காணப்பட்டன ஜான் வெஸ்லியின் பிரசக்கத்தில் ஒரு புதிய எழுச்சியும் மாற்றமும் காணப்பட்டது ஜான் வெஸ்லி இங்கிலாந்தின் நாலா திசைகளுக்கும் சென்று நச்செய்தியை பிரசங்கித்தார் ஜான் வெஸ்லியை பற்றி இன்னொரு நாள் பேசலாம் ஜார்ஜியா என்ற மாநிலத்தில் சவனா என்ற இடத்தில் ஓர் அநாத இல்லம் கட்ட வேண்டும் என்பது உயிட்ஃபீல்டின் மிகப்பெரிய திட்டம் அங்கிருந்த அநாத குழந்தைகளை அவர் மிக அதிகமாக நேசித்தார் அவர்களுக்கு கிறிஸ்துவையும் வாழ்க்கையையும் கற்றுக் கொடுப்பதற்கான வழிகளை அவர் தேட ஆரம்பித்தார் அவர் அந்த குழந்தைகளை பாதுகாத்து பராமரிக்க விரும்பினார் அந்த குழந்தைகளை மட்டுமல்ல அங்கு வேலை செய்தவர்களையும் அவர் மிகவும் நேசித்தார் அவர்கள் மேல் அவர் மிகுந்த அக்கறையும் கரிசனையும் கொண்டிருந்தார் ஆனால் அநாத இல்லத்தை எப்படி நிர்வகிப்பது என்று ஜார்ஜ் விட்ஃபீல்டுக்கு தெரியவில்லை அது அவருக்கு ஒரு பிரச்சனையாகவே இருந்தது அவருக்கு நிர்வாக திறமை இருந்தது போல் தெரியவில்லை தேவன் அவருக்கு அப்படிப்பட்ட தாளந்தை கொடுக்கவில்லை என்றே தோன்றுகிறது இருப்பினும் அவர் ஜார்ஜியாவில் இருந்த காலத்தில் பலவிதமான கூட்டங்களில் பேசினார் அவர் இருந்த இடம் ஒரு மோசமான குடியேற்றம் எல்லா இடங்களிலிருந்தும் ஐரோப்பாவின் சில பகுதிகளிலிருந்தும் மக்கள் அங்கு குடியேறி இருந்தார்கள் ஜார்ஜியர்களும் அங்கு வாழ்ந்த பூர்வீக குடிகளும் அங்கு குடியேறிய மக்களும் ஜான் வெஸ்லியை கொஞ்சம் கூட விரும்பவில்லை அவர்கள் அவரிடம் அன்பாக நடக்கவே இல்லை ஏனென்றால் அவர் மிக கடுமையானவர் என்றும் கோபக்காரர் என்றும் அவர்கள் நினைத்தார்கள் ஆனால் அவர்கள் ஜார்ஜ் விட்ஃபீல்டை மிகவும் நேசித்தார்கள் அவர்களில் பலருடைய வாழ்க்கையில் பெரிய மாற்றங்கள் ஏற்பட்டன ஆனால் ஒரு வருடம் கழித்து அங்கு 
அவர் செய்து கொண்டிருந்த வேலையையும் அநாத இல்லத்தை விரிவுபடுத்துவதற்கு தேவையான நிதி திரட்டுவதற்காக மீண்டும் இங்கிலாந்துக்கு செல்ல வேண்டியிருந்தது அவர் இங்கிலாந்துக்கு திரும்பி வந்தபோது அங்கு காரியங்கள் முற்றிலும் தலைகளாக மாறியிருப்பதை கண்டார் ஏனென்றால் அவர் அமெரிக்காவில் இருந்தபோது பல கட்டுரைகள் எழுதியிருந்தார் புதிய பரப்பை பற்றி ரட்சிப்பை பற்றி பல கட்டுரைகள் எழுதினார் மத குருக்களுக்கு நேரடியாக கடிதம் எழுதினார் எப்படி தெரியுமா உங்களை ஆராய்ந்து பாருங்கள் நீங்கள் மறுபடி பிறந்திருக்கிறீர்களா என்று உங்களை நீங்கள் ஆராய்ந்து பாருங்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமை தோறும் நீங்கள் பிரசங்கிக்கும் வார்த்தைகள் ஜீவனை கொடுக்கிறதா அல்லது மரணத்தை கொடுக்கிறதா என்று நீங்கள் ஆராய்ந்து பாருங்கள் என்று கேள்விகள் கேட்டு அவர்களுக்கு நேரடியாக கடிதம் எழுதினார் இதனால் மத குருமார்கள் மிக கோபமாக இருந்தார்கள் இதற்கிடையில் சில வாலிபர்கள் மத போதகர்களுடைய கல்வியையும் கற்றலையும் கேள்வி கேட்க தொடங்கினார்கள் அன்றைய மத குருக்கள் எந்த வகையிலும் சுவிசேஷத்தை பிரசங்கிக்க தகுதியானவர்கள் இல்லை என்று இந்த வாலிபர்கள் சாடினார்கள் எனவே அவர் இங்கிலாந்துக்கு திரும்பி வந்தபோது மத போதகர்கள் அவரை அன்புடன் வரவேற்கவில்லை முன்பு அவரை அன்புடன் வரவேற்று தங்கள் சபைகளில் பிரசங்கிக்க கதவுகளை திறந்து கொடுத்தார்கள் இப்போது அதே கதவுகளை இறுக்கி மூடிவிட்டார்கள் மத குழுக்கள் அவரை ஏற்கவோ வரவேற்கவோ இல்லை அவர்கள் விட்ஃபீல்டுக்கு தங்கள் பிரசங்கம் இடையில் இடம் கொடுக்கவில்லை தங்கள் திருச்சபையின் வாசலில் நுழையக்கூட அவர் அனுமதிக்கவில்லை இன்னும் சொல்லப்போனால் அந்த நகரத்து மத குருமார்கள் பலர் ஒன்று கூடி விட்ஃபீல்டுக்கு எதிராக பிரசங்கிப்பது என்றும் அவரை தங்கள் திருச்சபைக்குள் நுழையவோ திருச்சபையில் பிரசங்கிக்கவோ அனுமதிக்கக்கூடாது என்றும் சில தீர்மானங்கள் போட்டார்கள் எனவே இது விட்ஃபீல்டுக்கு மிகவும் அதிர்ச்சியாக இருந்தது ஏனென்றால் அவர் இங்கிலாந்தை விட்டு போகும்போது எல்லாரும் அவரை விரும்பி விரும்பி அழைத்தார்கள் ஆனால் இப்போது திரும்பி வந்த பின் பார்த்தால் எல்லா கதவுகளும் அடைபட்டு விட்டன அன்று நேசித்தவர்கள் இன்று வெறுக்கிறார்கள் அன்று அழைத்தவர்கள் இன்று விரட்டுகிறார்கள் அன்று கதவை திறந்தவர்கள் இன்று அதே கதவை மூடுகிறார்கள் அன்று அவரை தேடி தேடி வந்து அழைத்தார்கள் இன்று அவர் அவர்களை தேடி போனாலும் அவரை திருப்பி அனுப்புகிறார்கள் எல்லாம் தலைகளாய் மாறிவிட்டது என்ன செய்வதென்று தெரியாமல் திகைத்தார் ஆனாலும் உண்மையாகவே ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசித்த சில மத குருமார்கள் இருக்கத்தான் செய்தார்கள் ஒரு நாள் அவர் ஒரு கிராமத்துக்கு போயிருந்தார் அவர் அங்கு வந்திருப்பதை கேள்விப்பட்ட ஒரு மத போதகர் அவரிடம் வந்து ஓ எனக்கு உங்களை தெரியும் உங்களை குறித்து நான் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் நீங்கள் இந்த வாரம் எங்கள் திருச்சபைக்கு வந்து பிரசங்கிக்க முடியுமா என்று கேட்டார் அது ஒரு சிறிய கிராமம் குளிர்காலம் அவர் அந்த சபைக்கு சென்றார் குளிர்காலத்தில் ஆலயத்தின் எல்லா கதவு ஜன்னல்களையும் மூடிவிடுவார்கள் அவ்வளவு குளிராக இருக்கும் வெளியே இருக்கும் குளிர் உள்ளே வரக்கூடாது என்பதற்காக வீட்ஃபீல்டு பிரசங்கிக்க எழுந்தபோது ஆலயத்துக்கு வெளியே அநேகர் இருப்பதை அவர் உணர்ந்தார் அவர் பார்க்கவில்லை அவர் உணர்ந்தார் இல்லை மணந்தார் என்றே சொல்ல வேண்டும் ஏனென்றால் ஏழைகள் ஆலயத்துக்கு வெளியே நின்றார்கள் அவர்கள் ஆலயத்துக்கு உள்ளே வரவில்லை அவர் அவர்களை பார்ப்பதற்கு முன்னே இப்படிப்பட்ட ஏழைகள் வெளியே நிற்பதை அவர் முகர்ந்தார் எப்படி வெளியே இருந்து ஒரு வகையான வாசனை உள்ளே வந்தது அது அழுக்கு வாசனை மதுபான வாசனை அந்த வாசனையில் இருந்து ஏழைகள் சபைக்கு வந்திருப்பதையும் ஆனால் உள்ளே வராமல் வெளியே நிற்பதையும் அவர் புரிந்து கொண்டார் ஜன்னல் துவாரங்கள் வழியாக அவர் அவர்களுடைய கண்களை பார்த்தார் குளிர்காலத்தில் நடுங்கும் குளிரில் அவரை பார்க்க அல்லது அவர் பேசுவதை கேட்க இந்த மக்கள் வந்து ஆலயத்துக்கு வெளியே நிற்கிறார்கள் என்றால் அவர்கள் தேவனுடைய வார்த்தையின் மேல் எவ்வளவு பசிதாகத்தோடு இருக்க வேண்டும் என்பதை அவர் புரிந்து கொண்டார் எனவே அன்று அவர் சபைக்கு உள்ளே இருப்பவர்களுக்கு பிரசங்கிப்பதற்கு பதிலாக வெளியே நிற்கும் மக்களுக்கு பிரசங்கிக்க தீர்மானித்தார் அவர் தன் குரலை உயர்த்தி சத்தமாக பேசினார் ஆலயத்துக்கு வெளியே இருந்தவர்கள் தெளிவாக கேட்கும் அளவுக்கு அவர் குரலை உயர்த்தி பேசினார் சபைக்குள்ளே இருந்த போதகரும் மற்றவர்களும் ஆலயத்தின் ஜன்னல்கள் உடைந்து விடுமோ என்று பதறினார்கள் அந்த அளவுக்கு அவர் தம் சத்தத்தை உயர்த்தி பேசினார் அவர் பிரசங்கித்து முடித்து வெளியே வருகிறார் 
ஆலயத்துக்கு வெளியே கிழிந்த ஆடைகளோடு தவிப்போடு காத்திருக்கிற மக்களை அவர் காண்கிறார் அவர்களை கண்டவுடன் அவர்களோடு பேச வேண்டும் என்ற ஒரு எண்ணம் அவர்களுக்குள் உதிக்கிறது ஆனால் இன்னொரு எண்ணமும் அவருக்கு வருகிறது ஏன் இப்போதுதானே நீ ஆலயத்துக்குள்ள பிரசங்கித்தாய் மீண்டும் இவர்களுக்கு பிரசங்கிக்க போகிறாயா அது மட்டுமல்ல ஆலயத்துக்கு உள்ளேதானே பிரசங்கிக்க வேண்டும் ஆலயத்துக்கு வெளியே ஒருபோதும் பிரசங்கிக்க கூடாது என்று யாரோ ஒருவர் அவர் காதில் சொல்வது போல் இருந்தது அது மட்டுமல்ல அவர்களோடு பேசுவது மரியாதை குறைவான செயல் போன்றும் கிட்டத்தட்ட பாவ செயல் போன்றும் அவருக்கு தோன்றியது இப்படிப்பட்ட எண்ணங்கள் அவருக்குள் அலைமோதிய போதும் யாரோ ஒருவர் நீ அவர்களுடன் பேசு என்று உந்தி தழுவது போல் இருந்தது ஆனாலும் அன்று அவர் அவர்களுடன் பேசவில்லை அன்று அது தவறு என்று அவர் நினைத்தார் ஆனால் அவர்கள் யார் என்று அவர் தெரிந்து கொள்ள விரும்பினார் பிரிஸ்டல் என்று ஒரு நகரம் அதன் புறநகரில் பல நிலக்கரி சுரங்கங்கள் இருந்தன அந்த நிலக்கரி சுரங்கங்களின் நிலைமை மிக மோசமாக இருந்தது இங்கிலாந்தில் ஏழைகள் இருந்தார்கள் என்று அவருக்கு தெரியும் ஆனால் அந்த நிலக்கரி சுரங்க தொழிலாளர்களோ ஏழைகளும் ஏழைகள் என்று அவருக்கு தெரியாது அவர்கள் இங்கிலாந்தின் இந்தியர்கள் என்று அழைக்கப்பட்டார்கள் என்னவோ தெரியவில்லை இந்தியர்கள் என்றால் ஏழைகள் அழுக்கானவர்கள் என்ற கருத்து அன்று முதல் இந்து வரை தொடர்கிறது அமெரிக்காவின் பூர்வீக குடிகளை செவ்விந்தியர்கள் என்று அழைத்தார்கள் இங்கிலாந்தின் ஏழைகளிலும் ஏழைகளாகிய இந்த நிலக்கரி சுரங்க தொழிலாளர்களை இங்கிலாந்தின் இந்தியர்கள் என்று அழைத்தார்கள் போகட்டும் நிலக்கரியின் தூசி அவர்கள் மேல் படிந்து படிந்து அவருடைய தோல் அவ்வளவு கருப்பாக இருந்தது அது மட்டுமல்ல அவர்கள் ஒருபோதும் குளிக்கவும் இல்லை அந்த சுரங்க தொழிலாளர்கள் மிக மோசமான சூழ்நிலையில் வாழ்ந்தார்கள் அவருடைய வேலையும் மோசமாக இருந்தது வேலை செய்யக்கூடிய இடமும் மோசமாக இருந்தது அவர்கள் வாழ்ந்த சூழ்நிலையும் மோசமாக இருந்தது நிலக்கரி வெட்டும் குழிகளிலே வேலை செய்ததால் அங்கிருந்து நச்சு நிறைந்த தூசியை சுவாசித்தார்கள் உடல் நலமும் குன்றியது அற்ப ஆயுளிலேயே போய் சேர்ந்து விட்டார்கள் அவருடைய குழந்தைகளும் நல்ல சூழ்நிலையில் வளரவில்லை அவர்கள் பெரும்பாலும் புறக்கணிக்கப்பட்டார்கள் அவர்களை அவ்வளவு கரிசனையோடும் அக்கறையோடும் யாரும் கவனிக்கவில்லை இரவும் பகலும் ஒவ்வொரு நாளும் அவர்கள் மிகவும் கடுமையாக உழைத்தார்கள் எந்த கேளிக்கையும் கிடையாது குடிப்பதும் சண்டை போடுவதும் தான் அவர்களுக்கு கேளிக்கை பிற மக்கள் எல்லாம் அவர்களை குற்றவாளிகளாக கருதினார்கள் கொடூரமானவர்களாக பார்த்தார்கள் எனவே மற்ற மக்கள் அவர்களை விட்டு ஒதுங்கியே வாழ்ந்தார்கள் அவர்களோடு எந்த உறவும் வைத்துக் கொள்ளவில்லை இந்த சுரங்க தொழிலாளர்களை பார்த்து அக்கம் பக்கத்தில் இருந்தவர்கள் பயந்தார்கள் அவர்கள் மறக்கப்பட்டவர்கள் ஒடுக்கப்பட்டவர்கள் ஒதுக்கப்பட்டவர்கள் அற்பமாய் எண்ணப்பட்டவர்கள் கிங்ஸ்வுட் காட்டின் வரியில் வாழ்ந்த ஒரு வயதான போதகர் மூலம் இந்த நிலக்கரை சுரங்க தொழிலாளர்களின் அவல நிலையை பற்றி விட்வில் தெரிந்து கொண்டார் இவர்களை நிலக்கரிக்காரர்கள் என்று கிண்டலாகவும் அழைத்தார்கள் இந்த நிலக்கரிக்காரர்கள் காட்டின் மறுபக்கம் சுரங்கங்களுக்கு அருகேயே வாழ்கிறார்கள் என்றும் அவர்கள் ஒரு விதமான குடிசைகளை கட்டி ஒரு குடிசை நகரத்தை அங்கு அமைத்திருக்கிறார்கள் என்றும் சொன்னார் அவருடைய குடிசைகள் எல்லாம் தேவையில் என்று தூக்கி எறிந்த மரங்களையும் லோகத்தையும் கொண்டு ஒரு விதமான குடிசைகளை கட்டி கொண்டு வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார்கள் அந்த மதபோதகர் அவர்களை பற்றி பேசியதை கேட்ட உட்ஃபீல் இவர்கள் ஒருபோதும் நச்சு இதை கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டார்கள் அதற்கு வாய்ப்பு இல்லை எனவே நாம் இந்த மக்களுடன் கண்டிப்பாக பேச வேண்டும் இந்த மக்களை சந்திக்க வேண்டும் என்று நினைத்தார் அவர்களெல்லாம் வேலை முடிந்து சுரங்கங்களை விட்டு வெளியே வரும்போது அவர்களை சந்திப்பது என்று அவர்கள் தீர்மானித்தார்கள் நிலக்கரிக்காரர்களை சந்தித்து பேச வேண்டும் என்று முடிவு செய்த உடனேயே வீட்ஃபீல்டும் அவருடைய சிறிய குழுவினரும் அந்த வயதான போதகரும் காட்டு வழியாக அந்த குடிசை நகரத்துக்கு சென்றார்கள் அவர்கள் அந்த இடத்தை அடைந்தபோது நிலக்கரை சுரங்க தொழிலாளர்கள் சுரங்கங்களை விட்டு வெளியே வந்து கொண்டிருந்தார்கள் உடனே அங்கு அவர் பிரசங்கிக்க முடிவு செய்தார் இயேசு ஒரு மலையின் மேல் நின்று திரளான மக்களுக்கு பிரசங்கித்தார் என்று மத்திய ஐந்தில் வாசித்தது அவர் நினைவுக்கு வந்ததால் இந்த நிலக்கரிக்காரருக்கு பிரசங்கிக்க இவர் முடிவு செய்தார் இயேசு அப்படி செய்ய முடியும் என்றால் மக்களுக்கு பிரசங்கிப்பதற்கு அவருக்கு ஒரு மலை போதும் என்றால் தனக்கும் ஒரு குந்து போதும் இந்த சுரங்க தொழிலாளர்களுக்கு பிரசங்கிப்பதற்கு என்று அவர் முடிவு செய்தார் அந்த நாட்களில் இப்படி யாரும் செய்யவில்லை இருந்தாலும் இது சரியான செயல் என்றே அவர் உறுதியாக நம்பினார் எனவே விட்ஃபீல் ஒரு குன்றின் மீது நின்று ஆழ்ந்த பெருமூச்சு விட்டு சுமார் முன்னூறு அடி தூரத்தில் இருப்பவர்களுக்கும் கேட்குமாறு தன் குரலை உயர்த்தி 
ஆவியில் எளிமையுள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள் பரலோ ராஜ்யம் அவர்களுடையது என்று பிரசங்கிக்க ஆரம்பித்தார் சுரங்கங்களில் இருந்து வெளியே வந்து கொண்டிருந்த சுரங்க தொழிலாளர்கள் அவர் பேசுவதை கேட்டார்கள் ஆனால் அவர்களால் அதை நம்ப முடியவில்லை அவர்கள் நின்று அவரை முறைத்து பார்த்தார்கள் அங்கி போட்ட ஒரு மத குரு ஒரு குந்தி மேல் நின்று சத்தம் போட்டு பேசுவதை கேட்ட அந்த சுரங்க தொழிலாளர்கள் ஆச்சரியத்துடன் அவரை பார்த்தார்கள் ஏறக்குறைய இருநூறு பேர் இருக்கும் இதற்கிடையில் அங்கிருந்த அந்த வயதான போதகரும் மற்ற நண்பர்களும் பயந்து போய் விட்வேல்டுக்கு பின்னால் நின்று கொண்டு அமைதியாக ஜபித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் ஏன் தெரியுமா ஒருவேளை இந்த நிலக்கரி சுரங்க தொழிலாளர்கள் விட்ஃபீல்டை கொன்றுவிடலாம் அல்லது தங்கள் எல்லாரையும் கொன்றுவிடக்கூடும் அல்லது சண்டை போடுவார்கள் கலவரங்கள் வெடிக்கலாம் அல்லது பொது இடங்களில் பிரசங்கித்ததற்காக எல்லாரையும் கைது செய்யக்கூடும் என்று நினைத்து பயந்தார்கள் ஆனால் விட்ஃபீல்டு தொடர்ந்து பேசிக் கொண்டிருந்தார் தேவனுடைய அன்பை பற்றியும் நரகத்தை பற்றியும் அவர் மிக தெளிவாக பேசினார் நரகத்தின் இருள் நீங்கள் வேலை செய்கிற குழிகளை விட மிக இருண்டது என்று பேசினார் அந்த கருப்பு முகங்கள் இருநூறு கருப்பு முகங்கள் உறைந்து போய் அவரை உற்று நோக்கின கர்த்ரா இயேசு பாவிகளை மனம் திரும்புவதற்கு அழைக்க வந்தார் என்றும் அவர் பாவிகளின் நண்பன் என்றும் அவர்கள் முதன்முறையாக கேள்விப்பட்டார்கள் அந்த நேரத்தில் அந்த இடத்தில் விட்ஃபீல்டின் குரலை தவிர வேறு எந்த குரலும் கேட்கவில்லை அந்த அளவுக்கு அங்கு அமைதி நிலவியது அந்த கருப்பு முகங்களில் வெள்ளை கோடுகள் இருப்பதை அவர் கவனித்தார் பின்னாட்களில் இதை பற்றி ஒரு பத்திரிகையில் அந்த கரடு முரடான முகங்களில் காணப்பட்ட அந்த வெள்ளை கோடுகள் அவர்கள் கண்களில் வழிந்தோடிய கண்ணீர் என்று எழுதினார் சில நாட்களுக்கு பின்பு டாம் என்ற ஒரு வாலிபன் விட்ஃபீல்டை வந்து சந்தித்தான் தான் ஒரு சுரங்க தொழிலாளி என்று சொன்னான் டாமனுடைய முகம் பழிச்சென்று இருந்தது சுத்தமாக இருந்தது வழக்கமாக கருப்பாக இருக்க வேண்டிய முகம் அன்று கருப்பாக இல்லை கொஞ்சம் சாம்பல் நிறமாக இருந்தது சுத்தமாக கழுவி துடைத்திருந்தான் அவன் சொன்னான் நான் கிங்ஸ்வுட் காட்டைச் சேர்ந்த ஒரு நிலக்கரி சுரங்க தொழிலாளி நீங்கள் அன்று சுரங்கங்களுக்கு அருகே நின்று பிரசங்கித்தீர்களே உங்கள பிரசங்கத்தை நான் கேட்டேன் இன்று உங்களை நான் மீண்டும் பிரசங்கிக்க வருமாறு அழைக்க வந்திருக்கிறேன் அங்கு இருக்கக்கூடிய எல்லா நிலக்கரி சுரங்க தொழிலாளர்களும் நீங்கள் வர வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிறார்கள் உங்களால் வர முடியுமா என்று அன்போடு அவரை அழைத்தான் வீட்டில் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைந்தார் அவருடைய மகிழ்ச்சிக்கு அளவை இல்லை இப்படிப்பட்ட ஒரு வாய்ப்புக்காகத்தான் அவர் காத்திருந்தார் என்று சொல்ல வேண்டும் எந்த நாளில் எப்போது வர வேண்டும் என்று பேசி முடிவு செய்தார்கள் முடிவு செய்தபடியே அந்த நாளில் அந்த குந்துக்கு அவர் மறுபடியும் சென்றார் இப்போது இருநூறு சுரங்க தொழிலாளர்கள் அல்ல நிலக்கரி சுரங்க தொழிலாளர்கள் அனைவரும் வந்திருந்தார்கள் அவர்கள் மட்டுமல்ல அவருடைய குடும்பத்தார் எல்லாரும் கூடி வந்திருந்தார்கள் அவர்கள் மட்டுமல்ல விட்ஃபீல்டு என்ற ஒரு மதகுரு சுரங்கத்தின் அருகே ஒரு குன்றி மேல் என்று பிரசங்கித்தார் என்று கேள்விப்பட்ட சுற்றி இருந்த கிராமத்தார் அனைவரும் அங்கு கூடி வந்திருந்தார்கள் ஏறக்குறைய ஆயிரம் பேர் கூடியிருப்பார்கள் வீட்ஃபீல் தன் குரலை உயர்த்தி கூடியிருந்த எல்லாரும் கேட்கும் வகையில் ஒருவன் மறுபடியும் பிறவாவிட்டால் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை காணமாட்டான் என்று பேசினார் சபைக்குருக்கள் ஏற்கனவே அவருக்கு கதவை அடைத்து விட்டார்கள் அவர்கள் அவரை தங்கள் சபைகளுக்கு அழைக்கவில்லை பிரசங்கிக்க தங்கள் பிரசங்க மேடையில் இடம் கொடுக்கவில்லை இந்த நிலக்கரி சுரங்க தொழிலாளர்களை சந்தித்து பேசிய பிறகு அவர்கள் தங்கள் சபையின் கதவை இன்னும் இறுக்கமாக மூடிவிட்டார்கள் ஆனால் கிங்ஸ்குட் நிலக்கரி சுரங்க தொழிலாளர்கள் அவரை பிரசங்கிக்க வருமாறு மீண்டும் மீண்டும் அழைத்தார்கள் அடுத்த ஞாயிற்றுக்கிழமை அதே குன்று அவருடைய பிரசங்க மேடையாயிற்று இந்த முறை அங்கு இரண்டாயிரம் பேர் கூடி வந்திருந்தார்கள் சுரங்க தொழிலாளர்கள் அவருடைய குடும்பத்தார் சுற்றி இருந்த கிராமத்தார் இவர்கள் மட்டுமல்ல பிரிஸ்டன் என்ற நகரத்திலிருந்தும் மக்கள் குதிரையிலும் வண்டிகளிலும் அங்கு வந்திருந்தார்கள் யாரோ ஒருவர் எங்கிருந்தோ ஒரு மேஜையை கொண்டு வந்து அந்த குன்றில் மேல் வைத்தார் விட்ஃபீல் மேஜையின் மேல் ஏறி நின்று தன் குரலை உயர்த்தி எல்லாரும் கேட்கும் வகையில் பேசினார் 
அது ஒரு மகத்தான கூட்டம் இந்த நிலக்கரி சுரங்க தொழிலாளர்களின் வாழ்க்கையில் வெளிப்படையான மாற்றம் ஏற்பட்டது அவர்கள் அனைவரும் ஒன்று சேர்ந்து தங்கள் திராணிக்கு தக்கவாறு கொஞ்சம் பணம் போட்டு தங்கள் குழந்தைகளுக்காக ஒரு பள்ளிக்கூடம் கட்டினார்கள் அந்த குழந்தைகளின் பழக்க வழக்கங்கள் மாறின அன்றைய மத தலைவர்களால் முற்றிலும் புறக்கணிக்கப்பட்ட இந்த மக்களின் வாழ்க்கையில் தேவன் மிகவும் வல்லமையாக செயல்பட்டார் ஒரு காரியம் வீட்ஃபீல்டுக்கு மிகவும் சுமையாக இருந்தது அந்த காரியம் அவரை மிகவும் அழுத்தியது அதாவது அந்த நேரத்தில் அவருடைய அன்பு நண்பர் ஜான் வெஸ்லியும் இங்கிலாந்தின் பல இடங்களில் பிரசங்கித்துக் கொண்டிருந்தார் ஜார்ஜ் விட்ஃபீல்டின் மாதிரியை பின்பற்றி அவரும் திறந்த வெளியில் பிரசங்கிக்க ஆரம்பித்தார் ஆரம்பத்தில் திறந்த வெளியில் பிரசங்கிப்பது சரியான செயல் அல்ல என்று அவர் நினைத்தார் அது மட்டுமல்ல ஜான் வெஸ்லி கொஞ்சம் அதிகாரமான பான்மை கொண்டிருந்தார் ஆனால் இவைகளெல்லாம் விட உபதேச ரீதியாக ஒரு குறிப்பிட்ட காரியத்தில் அவர் விட்ஃபீல்டுடன் உடன்படவில்லை அந்த காரியத்தில் அவர் விட்ஃபீல்டுடன் மிக கடுமையாக நடந்து கொண்டார் இதை பற்றி அவர் பகிரங்கமாகவும் எழுதினார் இதை குறித்து விட்ஃபீல்ட் மிகவும் கொஞ்சம் வருத்தப்பட்டார் ஜான் வெஸ்லி இதை குறித்து பகிரங்கமாக எழுதியதால் விட்ஃபீல்டும் பகிரங்கமாக பதிலளித்தார் எனினும் அவர்கள் இருவரும் நண்பர்களாக கிறிஸ்துவுக்குள் நல்ல சகோதரர்களாகவே இருந்தார்கள் எப்படி என்றால் விட்ஃபீல்டு ஜான் வெஸ்லிக்கு என் அன்பு சகோதர ஜானவர்களே உபதேச ரீதியான இந்த கருத்து வேறுபாட்டை நாம் ஒதுக்கி வைத்துவிட்டு நம்முடைய பொதுவான தளமாகிய கர்த்தராய் இயேசு கிறிஸ்துவில் நாம் தொடர்ந்து ஐக்கியம் கொள்வோம் என்று பதில் எழுதினார் இந்த காரியத்தில் அவர்கள் இருவரும் சமாதானமானார்கள் அவர்கள் இருவரும் சமரசமானார்கள் ஆனால் துரதிஷ்டவசமாக அவர்களுக்கிடையே இருந்த இந்த கருத்து வேறுபாடு பொதுமக்களுக்கு வெளிப்படையாக தெரிந்ததால் அவர்கள் இருவர் பக்கமாக தனித்தனியாக பிரிந்து விட்டார்கள் அவர்களில் சிலர் நான் விட்ஃபீல்டை சார்ந்தவன் வேறு சிலர் நான் ஜான் வெஸ்லியை சார்ந்தவன் என்ற ஒரு குழு மனப்பான்மை அவர்களுக்கு ஏற்பட்டு விட்டது சில நேரங்களில் விட்ஃபீல்ட் இந்த காரியத்தை குறித்து கொந்தளிப்போடு எழுதினார் ஒருவேளை அவர் வெஸ்லி எழுதியது போல் கொஞ்சம் தன்மையாக எழுதியிருக்கலாமோ ஒருவேளை வெஸ்லி கொஞ்சம் விட்டுக் கொடுத்திருக்கலாமோ இப்படியெல்லாம் இன்றைக்கு நாம் நினைக்கலாம் ஆனால் விட்ஃபீல்டு சரி என்று தான் சொல்ல தோன்றுகிறது ஏனென்றால் வெஸ்லி தேவனுடைய கிருபையை விட நம் கிரியைகளினாலேயே நமக்கு ரட்சிப்பு உண்டு என்று பிரசங்கித்தார் இதை குறித்து விட்ஃபீல்ட் கவலைப்பட்டார் பயந்தார் ஆயினும் இருவரும் நல்ல சகோதரர்களாக இருந்தார்கள் ஒரு சிறிய சம்பவத்தின் மூலம் இதை நாம் புரிந்து கொள்ளலாம் ஒருவன் தன்னை ஒரு வெஸ்லியன் என்று நினைத்தான் அவன் உண்மையிலேயே வெஸ்லியன் தான் அதாவது வெஸ்லியின் எல்லா போதனைகளையும் ஏற்றுக்கொள்கிறவன் நிச்சயமாக அவன் நினைத்தது போல் அவன் வெஸ்லியன் தான் அது மட்டுமல்ல அவன் விட்ஃபீல்ட் சொன்ன எதையும் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை அவன் ஒரு முறை வெஸ்லியை சந்திக்க ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்தது அவரை சந்தித்த போது அவரிடம் அவன் ஒரு கேள்வி கேட்க விரும்பினான் அந்த கேள்வியை கேட்பதற்கு முன்பே தான் கேட்க விரும்ப கேள்வி நினைத்து தனக்குள்ளே தான் அவன் சிரித்து கொண்டான் அவ்வளவு நல்ல கேள்வி கேட்கப் போகிறானா அவன் ஜான் வெஸ்லியிடம் ஐயா ஜார்ஜ் விட்ஃபீல்டை நாம் பரலோகத்தில் பார்ப்போமா என்று கேட்டான் ஜான் வெஸ்லி எந்த தாமதம் என்று உடனடியாக இல்லை பார்க்க மாட்டோம் என்றார் அந்த மனிதன் பெருமிதத்தோடு புன்னகை ஒப்பத்தான் ஆ எல்லா காரியங்களிலும் நான் ஜான் வெஸ்லி நிலைப்பாட்டை எடுத்திருக்கிறேன் என்ற ஒரு பெருமிதம் அவனுக்குள் ஆனால் ஜான் வெஸ்லி அத்தோடு நிறுத்தாமல் தொடர்ந்து இல்லை நாம் ஜார்ஜ் விட்ஃபீல்டை பரலோகத்தில் பார்க்க மாட்டோம் ஏனென்றால் ஜார்ஜ் விட்ஃபீல்ட் தேவனுடைய சிங்காசனத்துக்கு மிக அருகில் இருப்பார் நாமோ மிக தொலைவில் இருந்து அவரை பார்ப்பது மிக கடினம் என்று கூறினான் அந்த மனிதன் வாயடைத்து போனான் பேசுவதற்கு அவனோட வார்த்தைகள் இருந்திருக்குமா என்ன ஜார்ஜ் விட்ஃபீல்டு முப்பது ஆண்டுகளாக இங்கிலாந்தின் நாலா திசைகளிலும் பயணம் செய்து தேவனுடைய நற்செய்தியை பிரசங்கித்தார் இங்கிலாந்திற்கும் அமெரிக்காவுக்கும் இடையே அவர் ஏழு முறை பயணம் செய்தார் அந்த நாளில் அது அசாதாரணமானது ஏனென்றால் வாரக்கணக்கில் கப்பலில் தான் பயணம் செய்ய வேண்டும் மிகவும் ஆபத்தான பயணம் ஆயினும் இங்கிலாந்துக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் இடையே அவர் ஏழு முறை பயணம் செய்தார் என்பது ஆச்சரியமாக இருக்கிறது அவர் இடைவிடாத நச்செய்தியை பிரசங்கித்தார் இங்கிலாந்தின் எல்லா மாவட்டங்களிலும் அமெரிக்காவின் அனைத்து புதிய குடியேற்றங்களிலும் அவர் நச்செய்தியை பிரசங்கித்தார் யாராவது பிரசங்கிப்பதற்கு அழைத்தால் 
அந்த அழைப்பை அவர் ஒருபோதும் ஒதுக்கவில்லை ஏனென்றால் பிரசங்கிக்கும் குடையே தேவன் தனக்கு தந்திருப்பதை அவர் தெளிவாக அறிந்திருந்தார் எனவே தன்னை அழைத்த போதெல்லாம் சுகத்திலும் சுகவினத்திலும் பலத்திலும் பலவீனத்திலும் அவர் எப்போதும் பிரசங்கிக்க விரும்பினார் வெயில் காலத்தில் வயல் வழிகளிலும் திறந்த வழிகளிலும் அவர் பிரசங்கித்தார் அவர் இப்படி செய்து கொண்டே இருந்தார் சந்தை வழிகளிலும் வயல் வழிகளிலும் மலைகளிலும் குண்டுகளிலும் பொது இடங்களிலும் எல்லா வகையான இடங்களிலும் அவர் பிரசங்கித்தார் ஆனால் குளிர்காலத்தில் அப்படி செய்ய முடியாததால் மூர் ஃபீல்டு கூடாரம் என்ற ஒரு இடத்தை கட்டினார் ஒரு இடத்தை அமைத்தார் அது தற்காலிகமானது என்று அவருக்கு தெரியும் எனவே தான் மூர் ஃபீல்டு கூடாரம் என்று பெயரிட்டார் கூடாரம் என்றால் அது இடம்பெயர்ந்து கொண்டே போகும் தற்காலிகமானது இந்த எண்ணம் அவருக்கு மிகவும் பிடித்திருந்தது மேலும் குளிர்காலத்தில் மக்கள் கூடி வருவதற்கும் அவர்களுக்கு பிரசங்கிப்பதற்கும் ஏதுவாக இந்த கூடாரங்களை அவர் பயன்படுத்தினார் கூடாரங்களை ஏற்படுத்தினார் அந்த கூடாரத்தில் அவர் அடிக்கடி காலை ஆறு மணிக்கு பேசினார் சில நேரங்களில் அந்த இடத்தை மக்களுக்கு கற்பிக்கும் ஒரு இடமாக மாற்றிக்கொண்டார் இந்த கூடாரத்தில் தான் ஜான் நியூட்டன் வில்ஃபீல்டின் பிரசங்கத்தை பல முறை கேட்டார் ஜார்ஜ் வில்ஃபீல்ட் தேவனுடைய அற்புதமான கிருபையை பற்றி பிரசங்கித்ததை கேட்டு ஜான் நியூட்டன் அங்குதான் விசுவாசியாக மாறினார் அவருடைய பிரசங்கத்தை கேட்டு ஜான் நியூட்டன் மிகவும் பயனடைந்தார் தேவன் விட்ஃபீல்டுக்கு பிரசங்கிக்கும் தாளந்தை கொடுத்திருந்தார் அது தேவன் அவருக்கு கொடுத்திருந்த ஒரு பிரத்யேகமான கொடை அவருடைய குரல் அதுவரை ஒருவரும் ஒருபோதும் கேட்டிராத தனித்துவமான குரல் பிரத்யேகமான குரல் அன்றைய நடிகர்கள் கூட கவனிக்கும் அளவுக்கு ஜார்ஜ் விட்ஃபீல்ட் அவ்வளவு திருத்தமாக அழுத்தம் திருத்தமாக பேசினார் அவ்வளவு அற்புதமாக காரியங்களை விவரித்தார் எந்த குறிப்பும் இல்லாமல் அவர் பேசினார் அந்த நாட்களில் அதுபோல் யாரும் செய்யவில்லை உண்மையில் அப்படி பேசுவதை அந்த நாட்களில் மக்கள் விசித்திரமாக பார்த்தார்கள் ஆனால் கர்த்தர் நடத்தியபடி அவர் பேசினார் அதுதான் வித்தியாசம் பெரும்பாலும் அவர் கண்ணீரோடு மட்டுமல்ல கொஞ்சம் நகைச்சுவையோடும் பேசினார் தன் பிரசங்கத்தை கேட்கும் மக்களுக்கு பொருந்தும் வகையில் எடுத்துக்காட்டுக்கள் கொடுத்து பேசினார் ஒரு நாள் அவர் அமெரிக்காவில் பிலடெல்பியாவில் இருந்த நீதிமன்ற வளாகத்தின் படிகளில் நின்று பிரசங்கித்து கொண்டிருந்தார் திரளான மக்கள் கூட்டம் அந்த மக்கள் கூட்டத்தில் ஒரு வாலிபன் இருந்தான் அவர் பேசுவதை கேட்டுக்கொண்டிருந்தான் விட்ஃபீல்டின் குரலை கேட்டு அவன் பரவசமானான் அந்த வாலிபனின் பெயர் பெஞ்சமின் பிராங்க்லின் அவன் ஒரு பரிசோதனை செய்ய முடிவு செய்தான் இவரால் ஒலிபெருக்கி இல்லாமல் எத்தனை ஆயிரம் மக்களுக்கு பேச முடியும் என்று முடிவு செய்ய விரும்பினான் அந்த நீதிமன்றத்தின் படிகளுக்கு நேரே ஒரு பிரதான சாலை இருந்தது அந்த சாலையில் மக்கள் கூடியிருந்தார்கள் அந்த சாலையில் கூடிய மக்கள் கூட்டத்துக்கு நடுவே அவன் நடந்து சென்றான் அவருடைய குரல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைந்து அவருடைய குரலும் வார்த்தைகளும் தெளிவாக கேட்க முடியாத இடம் வரை அவன் நடந்து சென்றான் பின்பு அந்த இடத்துக்கும் விட்பில் இருந்த இடத்துக்கும் இடையே இருந்த தூரத்தை கணக்கிட்டான் அந்த தூரத்தை வைத்து ஓர் அரை வட்டம் வரைந்தால் ஒரு நபருக்கு இரண்டு சதுர அடி தேவைப்படும் என்று வைத்து கொண்டால் விட்ஃபீல்டால் முப்பதாயிரம் பேர் கொண்ட ஒரு கூட்டத்துக்கு பேச முடியும் என்று அவன் கணக்கிட்டான் அதாவது ஒலிபெருக்கி இல்லாமல் முப்பதாயிரம் பேர் தெளிவாக கேட்கும்படி அவரால் பேச முடியும் என்னே அசாத்தியமான குரல் வளம் விட்ஃபீல் பேசுவதை பெஞ்சமின் பிராங்கின் பலமுறை கேட்டார் அவருடைய பிரசங்கத்தை பலமுறை கேட்டபோதும் ஒரு நாள் விட்ஃபீல்டிடம் உங்கள் ஜபத்தினால் நீங்கள் என்னை தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் நுழைய வைக்க முடியாது என்று சொன்னாராம் எனவே பெஞ்சமின் பிராங்க்லின் அன்று வரை நமக்கு தெரிந்தவரை உண்மையில் தேவனை பெற்றுக்கொள்ளவில்லை ஜார்ஜ் விட்ஃபீல்டின் பிரசங்கங்கள் வீணாகவில்லை அவருடைய பிரசங்கத்துக்கு பலன் இல்லாமல் போகவில்லை பொதுவாக ஒரு மணி நேரம் பேசிய பிறகு அவர் உடல் முழுவதும் வியர்வையில் நனைந்திருக்கும் சில நேரங்களில் பிரசங்கித்து முடித்த பின் வாந்தி எடுத்தார் ஏனென்றால் அந்த அளவுக்கு அவர் தன் குரலை உயர்த்தி பேச வேண்டியிருந்தது ஆத்தும பாரம் பிரசங்க அழுத்தம் உணர்ச்சியின் அழுத்தம் இவையெல்லாம் அவரை தாக்கின ஆனால் இவைகளை குறித்து அவர் ஒருபோதும் கவலைப்படவில்லை ஒன்றே ஒன்றை குறித்து அவர் மிகவும் கவலைப்பட்டார் 
அது என்ன பெருமை என்ற பாவம் பெருமை என்ற பாவத்தை குறித்து அவர் மிகவும் பயப்பட்டார் ஒரு இதழில் அவர் விட்ஃபீல் பெயர் அழிந்து போகட்டும் ஆனால் கிறிஸ்து மகிமை படட்டும் என்று எழுதினார் அது எப்போதும் அவருடைய ஜபமாக இருந்தது இங்கிலாந்திலும் ஸ்காட்லாந்திலும் வேல்ஸிலும் உள்ள எல்லா மாவட்டங்களிலும் விட்ஃபீல்ட் பேசினார் பாஸ்டனில் இருந்த இருபத்தி மூன்றாயிரம் பேர் உட்பட அமெரிக்காவின் அனைத்து குடியேற்றங்களிலும் அவர் பேசினார் அமெரிக்காவில் புதிதாக கட்டப்பட்ட இரண்டு புதிய கல்லூரிகளில் பேசுவதற்கு அவர் அழைத்தார்கள் ஒன்று ஏல் பல்கலைக்கழகம் மற்றொன்று ஹார்வர்ட் பல்கலைக்கழகம் அவர் களத்தில் சேற்றில் வேலை செய்து கொண்டிருந்த அடிமைகளுடன் பேசினார் உயர்குடி மக்கள் தேநீர் அறிந்து கொண்டிருக்கும் போது அவர்களுடைய அரண்மனையின் உல்லாச அறைகளில் பேசினார் கைதிகளிடம் பேசினார் குடிசைகளுக்கு சென்று குடிசை வாசிகளோடு பேசினார் சந்தைகளில் பேசினார் அவர் பேசாத இடம் இல்லை சந்திக்காத மக்கள் இல்லை ஒரு முறை தூக்கிலிடப்படவிருந்த ஒரு தூக்கு கைதி அவருடைய பிரசங்கத்தை கேட்க விரும்பினான் அதுதான் தன் கடைசி ஆசை என்று சொன்னான் விட்ஃபீல்டு நகரத்தில் இருப்பதை கேள்விப்பட்ட அவன் அவரை அழைக்குமாறு கெஞ்சினான் அவரை அழைத்தார்கள் விட்ஃபீல்ட் உடனடியாக சென்றார் தூக்கு மேடையில் தூக்கு கைதின் அருகே நின்று பிரசங்கித்தார் ஏற்கனவே அங்கு ஒரு பெரிய கூட்டம் கூடியிருந்தது ஏனென்றால் அன்றைய நாட்களில் தூக்கு கைதி தூக்கிலிடப்படுவதை பார்ப்பது அவர்களுக்கு ஒரு பொழுதுபோக்கு மோசமான பொழுதுபோக்கு மக்கள் மரண தண்டனை நிறைவேறுவதை பார்க்க விரும்பினார்கள் தூக்கிலிடப்பட போகிற கைதியின் பயத்தை வேடிக்கை பார்த்து கைதட்டினார்கள் கைதியின் சாவை பார்த்து கைதட்டி நகைத்தார்கள் அது அவர்களுக்கு ஒரு கொடுமையான பொழுதுபோக்கு மரண தண்டனை நிறைவேறுவதை பார்க்க ஏற்கனவே ஒரு பெரும் கூட்டம் கூடியிருந்தது ஆனால் அவர்கள் சற்றும் எதிர்பாராத விட்ஃபீல்டின் பிரசங்கத்தை கேட்க வேண்டியிருந்தது விட்ஃபீல்டு சிலுவையில் தொங்கிய கள்ளனை பற்றி பேசினார் தூக்கில் தொங்கப் போகிற மனிதனை பார்த்து நண்பா கிறிஸ்து மரணத்தை வென்று உன்னுடைய பாவங்களை முழுமையாக மன்னித்து விட்டார் விரைவில் நீ கர்த்தரை முகமுகமாய் பார்ப்பாய் இது உறுதி உன் மரணத்தை சந்திக்க உனக்கு பலந்தேவை தைரியமாக இரு என்று சொல்லி பிரசங்கித்தார் விட்ஃபீல்ட் பேசி முடித்ததும் அந்த வாலிபனின் முகத்தை துணியால் மூடி தூக்கு கயிற்றை நோக்கி கூட்டிக் கொண்டு போனார்கள் நம்பிக்கையோடு நடந்து சென்றான் அந்த மனிதனை தூக்கில் ஏற்றினார்கள் அவன் தூக்கில் தொங்குவதை பார்த்த அந்த கூட்டம் வழக்கத்துக்கு மாறாக மிகவும் அமைதியாக இருந்தது கர்த்தர் தன் பாவத்தை மன்னித்து விட்டார் என்ற உண்மையை அவன் அறிந்திருந்தான் இந்த நிகழ்ச்சி அவரை மிகவும் பாதித்ததால் அவரால் அங்கு நிற்க முடியவில்லை அவரால் இதை சகிக்க முடியவில்லை தனியாக சென்று கதறி அழுதார் அந்த கூட்டத்தாரும் போய் அழுதார்கள் என்றால் அவர்களும் விட்ஃபீல்டின் பேச்சினால் தொடப்பட்டார்கள் அவர்களில் பலர் அன்றி ரட்சிக்கப்பட்டார்கள் ஒரு முறை நியூஜெர்சியில் விட்ஃபீல்ட் ஒரு சிறிய ஆலயத்தில் பிரசங்கித்துக் கொண்டிருந்தார் இது கொஞ்சம் வித்தியாசமான நிகழ்ச்சி அது ஒரு தூங்கு மூஞ்சி சபை என்று சொல்லலாம் ஏனென்றால் அவர்கள் தூங்குவதற்காகவே ஞாயிற்றுக்கிழமை சபைக்கு வந்தார்கள் அவர்களுக்கு ஜார்ஜ் விட்ஃபீல்டை தெரியாது அவரை பற்றி அவர்கள் கேள்விப்பட்டதில்லை அவருடைய பழக்கம் என்னவென்றால் சபைக்கு வருவார்கள் வரும்போதே தூங்குவதற்கு வசதியாக கூடவே சிறிய தலையணைகளையும் கொண்டு வருவார்கள் வருவார்கள் வந்து அவரவருக்குரிய இடத்தில் உட்கார்வார்கள் தூங்கி விடுவார்கள் அத்துடன் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆறாந்தை முடிந்தது எழுந்து சென்று விடுவார்கள் விட்ஃபீல்ட் பிரசங்க மேடையில் ஏறப்போவதற்கு முன்னரே முன்வரிசில் இருந்தவர் ஏற்கனவே கண்களை மூடி தூங்க ஆரம்பித்து விட்டார் விட்ஃபீல்ட் பிரசங்க மேடையில் ஏறுகிறார் பிரசங்கிக்க ஆரம்பிக்கிறார் ஒரு எண்ணம் நான் என் பிரசங்கத்தை ஆரம்பிப்பதற்கு முன்னரே இவர்கள் அனைவரும் தூங்க ஆரம்பித்து விட்டார்களே என்ன செய்வது என்ற எண்ணம் அவருக்குள் எழுகிறது சற்று நிறுத்துகிறார் பிரசங்கம் இடையில் கொஞ்சம் முன்னோக்கி சாய்ந்து கொஞ்சம் கிசுகிசுப்பான துணியில் நான் என் பெயரில் உங்களிடத்தில் வந்திருந்தால் நீங்கள் நிச்சயமாக தூங்கலாம் என்று சொல்கிறார் சொல்லிவிட்டு 
அதன்பின் இடி முழக்கம் போல் தன் முழங்கையை பிரசங்க மேடையில் தட்டி கால்களை தரையில் முதித்து நான் சேனைகளுடைய ஆண்டவரின் பெயரால் உள்ளத்தில் வந்திருக்கிறேன் நான் பேசுவதை நீங்கள் கண்டிப்பாக கேட்க வேண்டும் கேட்பீர்கள் என்று முழங்கினார் சபையார் தூக்க கலக்கத்திலிருந்து குதித்து எழுந்தார்கள் முதல் பஞ்சில் உருந்தவர் கண்களை திறந்தார் அதற்கு பின் சபையார் கண்களை சிமிட்டவே இல்லை அதுதான் விட்வீழ் அதுதான் அவருடைய பிரசங்கத்தின் தாக்கம் பொதுமக்கள் மேல்குடி மக்கள் இனி எல்லாரும் அவருடைய பிரசங்கத்தை மகிழ்ச்சியுடன் கேட்டு இருப்பார்கள் என்ன தோன்றலாம் இல்லையா ஆனால் அப்படி இல்லை திறந்த வழியில் பிரசங்கிப்பதில் பல ஆபத்துக்குள் இருந்தன ஏனென்றால் விட்வீல் செய்தது போல திறந்த வழியில் பிரசங்கித்த பலர் கொல்லப்பட்டார்கள் வேறு பலர் கல்லறிந்து கொல்லப்பட்டார்கள் இன்னும் சிலர் அடித்தே கொல்லப்பட்டார்கள் இப்படி பல இன்னல்களை அனுபவித்தார்கள் அது மிக கடினமான நேரம் எனவே திறந்த வெளியில் பிரசங்கிப்பது விட்வீல் இருக்கும் எளிதானதல்ல ஒரு முறை அவர் ஒரு ஈஸ்டர் கண்காட்சியில் பேசுவதற்கு முடிவு செய்தார் அன்றைய நாட்களில் ஈஸ்டர் கண்காட்சிகள் விடுமுறை கண்காட்சிகள் கோடைகால கண்காட்சிகள் என பல கண்காட்சிகள் நடைபெற்றன கண்காட்சிகளில் சர்க்கஸும் இடம்பெற்றிருக்கும் சர்க்கஸ்களில் பயிற்சி பெற்ற கரடிகளையும் வேறு மிருகங்களையும் வைத்து வித்தைகளெல்லாம் காட்டினார்கள் மிகப்பெரிய கண்காட்சிகள் ஒரு வகை ஆனால் இதுபோன்ற கண்காட்சிகள் இன்னொரு வகை இதுபோன்ற கண்காட்சிகளில் பெரும்பாலும் மதுவான கடைகளும் இருந்தன சண்டை கூண்டுகள் இருந்தன இது பாமர மக்கள் வேடிக்கை பார்ப்பதற்கும் பொழுதுபோக்குவதற்கும் ஒரு நல்ல இடமாக இருந்தது கண்காட்சியில் மதுவான கடைகள் இருந்தால் அந்த இடம் எப்படி இருக்கும் என்று சொல்ல தேவையில்லை விட்ஃபீல்டும் இப்படிப்பட்ட கண்காட்சிகளை மாயின் கண்காட்சி என்று அழைத்தார் இந்த ஈஸ்டர் கண்காட்சியை அவர் நச்சீதியை பிரசங்கிப்பதற்கான ஒரு வாய்ப்பாக கருதினார் எனவே அவர் ஈஸ்டர் கண்காட்சி நடைபெறும் இடத்துக்கு சென்று பிரசங்கிக்க ஆரம்பித்தார் அவருடைய கதைகள் அவருடைய ஆர்வம் அவருடைய உணர்ச்சி ஆகியவர்களால் மக்கள் கவர்ந்து எழுக்கப்பட்டார்கள் சீக்கிரத்தில் ஒரு கூட்டம் அவரை சுற்றி கூடி வந்தது சர்ப்பமானது மோசையினால் வனாந்தரத்திலே உயர்த்தப்பட்டது போல மனுஷகுமாரனும் தன்னை விசுவாசிக்கவன் எவனோ அவன் கெட்டு போகாமல் நித்திய ஜீவனை அடையும்படிக்கு உயர்த்தப்பட வேண்டும் என்று யோவான் மூன்றாம் அதிகாரத்திலிருந்து அவர்களுக்கு பிரசங்கிக்க ஆரம்பித்தார் கூட்டம் அதிகமாயிற்று ஆனால் ஈஸ்டர் கண்காட்சியில் உள்ள கடைகளிலும் மதுவான கடைகளிலும் கூட்டம் குறைய ஆரம்பித்தது வியாபாரம் சரிய ஆரம்பித்தது சர்க்கஸுக்கு ஆட்கள் போகவில்லை கடைக்காரர்களுக்கு படு கோபம் அன்றிரவே கடைக்காரர்கள் சேர்ந்து அடுத்த நாள் விட்ஃபீல்டிற்கு சேரும் கூட்டத்தை கலைப்பது என முடிவு செய்தார்கள் ஆனால் கலைந்து போக சொன்னால் கலைந்து போக மாட்டார்களே கலைந்து போக சொன்னால் அமைதியாக கலைந்து போக மாட்டார்கள் என்பதால் கலவரம் செய்து கூட்டத்தை கலைக்கலாம் என்று முடிவு செய்தார்கள் சரி கூட்டத்தை கலைப்பதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் அதற்கும் ஒரு உபாயம் வைத்திருந்தார்கள் கூடாரங்களை நேராக நிறுத்துவதற்கு பயன்படும் ஒரு பெரிய இரும்பு கம்பத்தை எடுத்து கூட்டத்தின் பின்பக்கமாக சென்று கம்பத்தை சுழற்றி அடிக்க வேண்டும் அப்போது கூடியிருக்க மக்களுக்கு காயங்கள் ஏற்படும் எந்த அளவுக்கு காயப்படுத்த முடியுமோ அந்த அளவுக்கு காயப்படுத்த வேண்டும் என்றும் மக்களுக்கு காயம் ஏற்பட்டால் அவர்கள் அங்கும் இங்கும் சிதறி ஓடுவார்கள் அதனால் கூட்டம் கலைந்துவிடும் என்றும் அவர்கள் எதிர்பார்த்தார்கள் நினைத்தார்கள் இதுதான் அவருடைய திட்டம் அடுத்த நாள் அவர் பேசுவதற்கு எழுந்தார் கூட்டம் கூட ஆரம்பித்தது மக்கள் விட்ஃபீல்டை உற்று கவனித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் கடைக்காரர்கள் பலர் பின்பக்கத்தில் இரும்பு கம்பத்தை எடுக்கிறார்கள் விட்ஃபீல்ட் அதை பார்க்கிறார் அவர்கள் என்ன செய்ய போகிறார்கள் என்பதை அவர் ஓரளவுக்கு அனுமானிக்கிறார் உடனடியாக விட்ஃபீல்ட் பிரசங்கத்தை நிறுத்துகிறார் சத்தமாக ஜபிக்க ஆரம்பிக்கிறார் ஆண்டவரே இந்த கூட்டத்தை பாதுகாப்பீராக வார்த்தையை பிரசங்கிப்பதற்காக நீர் தந்த இந்த வாய்ப்பை பாதுகாப்பீராக என்று அவர் ஜபித்தார் என்ன நடக்கிறது என்று கூட்டத்திற்கு தெரியவில்லை ஆனால் இரும்பு கம்பத்தை எடுத்தவர்கள் கம்பத்தோடு ஓடத் தொடங்கினார்கள் ஓடி அனைவரும் திடீரென்று உறைந்து போய் நின்றார்கள் விட்ஃபீல்ட் இன்னும் ஜவித்துக் கொண்டிருந்தார் அவர்கள் அனைவரும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்தார்கள் பின்னர் கம்பத்தை கீழே போட்டுவிட்டு வாக்குவாதம் செய்ய தொடங்கினார்கள் அவர்களுக்கிடையே கைகலப்பு உண்டாயிற்று அடித்து கொண்டார்கள் சண்டை போட தொடங்கினார்கள் விட்ஃபீல்ட் அதை பார்த்து நன்றி ஆண்டவரே என்று சொன்னார் அதன்பின் அவர் பிரசங்கத்தை தொடர்ந்தார் ஆனால் அவருடைய எல்லா கூட்டங்களும் இப்படித்தான் இருந்த நினைக்க வேண்டாம் 
அவருடைய பல கூட்டங்களில் பல நிறங்களில் பலர் அவர் மேல் அழுகிய பழங்களையும் கெட்டுப்போன மீன்களையும் நாற்றமெடுத்த இறைச்சியையும் மிருக கழிவுகளையும் குப்பை கூளங்களையும் அழுகிய முட்டைகளையும் சத்த பூனைகளையும் தூக்கி எறிந்தார்கள் அப்படி வீசப்பட்ட நேரங்களில் அவர் பிரசங்கத்தை சற்று நேரம் நிறுத்திவிட்டு முகத்தில் வீசப்பட்டதை துடைத்துவிட்டு தொடர்ந்து பேசினார் இன்னொரு முறை அவர் ஒரு கூட்டத்தில் பேசி முடித்துவிட்டு பிரசங்க மேடையிலிருந்து கீழே இறங்கி வந்து கொண்டிருந்தார் அப்போது ஒரு வாலிபன் வேகமாக வந்தான் கண்ணிமைக்கும் நேரத்தில் ஒரு கத்திய உருவி அவரை குத்தச் சென்றான் ஆனால் அருகில் இருந்த இன்னொரு மனிதர் அவனை உடனடியாக தடுத்து நிறுத்தினார் அவர் ஒரு முன்னாள் இராணுவ வீரராக இருக்கலாம் அவர் மின்னல் வேகத்தில் அவனுடைய கத்தியை தட்டிவிட்டு அவனை நிராயுத பாணி ஆக்கினார் கத்திக்கும் விட்ஃபீல்டுக்கும் இடையே ஓர் அங்குல இடைவெளி மட்டுமே இருந்திருக்கும் இன்னொரு நிகழ்ச்சி ஒரு முறை ஒரு பையன் தன் மேற்சட்டையிலும் கார்ச்சட்டையிலும் கற்களை வைத்து கொண்டு அவருடைய கூட்டத்துக்கு வந்தான் கூட்டம் அதிகமாக இருக்கும்போது யாரும் பார்க்காத வகையில் கூட்டத்துக்குள் நுழைந்து முன்னுக்கு சென்று அவருக்கு அருகில் சென்று அவர் மேல் கல்லறிய வேண்டும் அவர் மண்டையை உடைக்க வேண்டும் என்பது அவருடைய திட்டம் அவன் தன் திட்டத்தை நிறைவேற்ற ஆயத்தமானான் தான் நினைத்தபடியே பைகளில் கற்களை நிரப்பி கொண்டு கூட்டத்துக்கு போனான் ஆனால் அவன் நினைத்தது போல் கூட்டத்துக்குள் அவ்வளவு எளிதாக நுழைந்து முன்னால் செல்ல முடியவில்லை அவ்வளவு பெரிய கூட்டம் எனவே அவன் இருந்த இடத்திலிருந்து விட்ஃபீல் பேசுவதை கேட்டான் அவருடைய வார்த்தைகளால் அவன் மிகவும் தொடப்பட்டான் அவன் நின்ற இடத்திலேயே தன் பைகளில் இருந்த கற்களை எடுத்து வெளியே போட்டான் பின்பு அவன் ஜார்ஜ் விட்ஃபீல்டை வந்து தான் போட்டிருந்த திட்டத்தை சொன்னான் நான் உங்கள் மண்டையை உடைக்க இங்கு வந்தேன் ஆனால் நீங்களோ என் இதயத்தை நொறுக்கிவிட்டீர்கள் என்று சொன்னான் அன்றே அவன் ரட்சிக்கப்பட்டான் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எழுபதாம் வருடம் செப்டம்பர் மாதம் இருபத்தொன்பதாம் தேதி அன்று விட்ஃபீல்டு அமெரிக்காவில் உள்ள நியூபரி துறைமுகத்தில் வந்து இறங்குகிறார் அதற்கு முன்பு வரை அவர் நியூ இங்கிலாந்தில் பாஸ்டனில் பிரசங்கித்துக் கொண்டிருந்தார் அதன்பின் எக்ஸிட்டர் என்ற ஒரு நகரத்தில் ஒரு கூட்ட மக்களுக்கு பிரசங்கித்தார் அந்த நகரத்தில் பிரசங்கித்த போதே அவர் சுகமில்லாதவர் போல் தான் தோன்றினார் எனவே அங்கிருந்த மக்கள் உங்களுக்கு சுகமில்லை போல் தோன்றுகிறதே எனவே கூட்டத்தை நிறுத்தி கொள்வோமா தொடர்ந்து பிரசங்கிக்க வேண்டுமா நீங்கள் போதுமான ஆரோக்கியத்துடன் இருப்பது போல் தோன்றவில்லையே என்று சொன்னார்கள் ஆனால் பிரசங்கிக்க கிடைக்கும் வாய்ப்பை வீட்டில் நிச்சயமாக ஒருபோதும் நழுவ விட மாட்டார் ஏனென்றால் துருப்பிடிப்பதை விட களைப்படைவது நல்லது என்று அவர் அடிக்கடி சொல்வாராம் உடல்நிலை சரியில்லாமல் இருந்தபோதும் மறுநாள் காலையிலும் பேச ஒப்புக்கொண்டார் மிகவும் சோர்வாக இருந்தார் பேசி முடித்துவிட்டு நியூபரிக்கு செல்லுகிறார் நியூபரிக்கு செல்வதற்கு படகில் ஏற வேண்டும் படகில் ஏறும்போதே அவர் மிகவும் களைப்பாக இருக்கிறார் மிகவும் சோர்வாக இருக்கிறார் பிறர் கைலாக கொடுத்து தான் அவரை படகில் ஏற்றினார்கள் நியூபரி துறைமுகத்தில் வந்து இறங்குகிறார் துறைமுகத்திலிருந்து தங்கும் இடத்திற்கு போகிறார் அவர் அங்கு வருகிறார் என்று கேள்விப்பட்ட மக்கள் அவரை பார்க்கவும் அவர் பேசுவதை கேட்கவும் அவர் தங்கும் விடுதிக்கு வந்து விடுகிறார்கள் அவர் தங்கும் விடுதிக்கு வருகிறார் அங்கு கூடியிருக்கும் மக்களை பார்க்கிறார் அவர்கள் அவரை பேசுமாறு வற்புறுத்துகிறார்கள் கெஞ்சுகிறார்கள் ஆனால் அவர் மிகவும் சோர்வாகவும் களைப்பாகவும் இருக்கிறார் இப்போது என்னால் பேச முடியாது தயவு செய்து நாளைக்கு காலையில் வருகிறீர்களா நாம் பேசுவோம் இப்போது என்னால் இயலாது என்று கூறுகிறார் இப்படி சொன்னபோதும் அவர் அவருடைய முகங்களில் இருந்த தவிப்பையும் இயக்கத்தையும் கவனித்தார் அவர் அப்போது படிகளில் ஏறி கொண்டிருந்தார் அந்த தங்கும் விடுதியில் எல்லாரும் தூங்கப் போவதற்கு அடையாளமாக ஏற்கனவே மெழுகுதிரிகளை ஏற்றியிருந்தார்கள் ஓய்வெடுப்பதற்கு கிட்டத்தட்ட தம் அரைவரை சென்று விட்டார் ஆனால் திரும்பி வருகிறார் அவருடைய பிரசங்கத்தை கேட்க அவளோடு காத்து கொண்டிருந்த மக்களை பார்த்ததுமே அவர் திரும்பி வந்து அவர்களோடு பேசுவது என்று முடிவு செய்து விடுகிறார் அங்கே படிக்கட்டுகளின் உச்சியில் நின்றார் கூடியிருந்த மக்கள் படிக்கட்டுகளிலும் கீழே உள்ள அறைகளிலும் உட்கார்ந்திருக்கிறார்கள் அவர் அவர்களுடனே பேசினார் ஏற்றியிருந்த மெழுகுதிரிகளெல்லாம் எரிந்து அணைய முடியும் வரை அவர் பேசினார் பின்னர் ஐம்பத்தைந்து வயதான உட்ஃபீல் ஓய்வெடுக்க தன் அறைக்கு சென்றார் 
அடுத்த நாள் அவர் வெளியே வரவில்லை கர்த்தர் அவரை அடுத்த நாள் அதிகாலையில் அழைத்து கொண்டார் கடுமையான உடல் சோர்வு இதற்கு மேல் இயலாது எனும் அளவுக்கு பயங்கரமான களைப்பு களைப்பும் சோர்வும் அவருடைய மரணத்திற்கு காரணமாயின அவர் அன்றிரவு படிகளில் நின்று கொண்டு அங்கு கூடியிருந்த மக்களுக்கு கடைசியாக பிரசங்கித்த பிரசங்கத்தின் தலைப்பு என்ன தெரியுமா இரண்டு குறைந்தியர் பதிமூன்று ஐந்து அதுதான் அவருடைய கடைசி பிரசங்கம் நீங்கள் விசுவாசம் உள்ளவர்களோ என்று உங்களை நீங்களே சோதித்து அறியுங்கள் உங்களை நீங்களே பரீட்சித்து பாருங்கள் ஜார்ஜ் விட்ஃபீல்டின் காலத்தில் அவரை போல் இன்னொரு மனிதன் இருந்திருப்பானா என்பது சந்தேகம்தான் சபை வரலாற்றில் அவர் ஒரு மிக முக்கியமானவர் அவர் வாரத்திற்கு சரியாக நாற்பது மணி நேரம் பேசினாராம் ஒரு வாரத்தில் நாற்பது மணி நேரம் பேச வேண்டும் என்றால் அதற்கு எத்தனை மணி நேரம் ஆயத்தம் செய்ய வேண்டும் என்பதை நினைத்து பாருங்கள் சில நேரங்களில் வாரத்திற்கு அறுபது மணி நேரம் கூட பேசினாராம் இவைகள் மட்டுமல்ல இவைகளோடு கூட ஒரு அநாத இல்லம் கட்டி கொண்டிருந்தார் கடிதங்கள் எழுதினார் கட்டுரைகள் எழுதினார் பத்திரிகைகள் எழுதினார் அவருடைய உதவியையும் ஆலோசனையும் தேடி வந்த நூற்றுக்கணக்கான மக்களை சந்தித்தார் அவருடைய முப்பத்தி நான்கு ஆண்டுகால ஊழியத்தில் பதினெட்டாயிரம் முறை ஒரு கோடி மக்களுக்கு பேசியதாக சொல்லுகிறார்கள் அந்த நேரத்தில் அவருடைய சமகாலத்தில் வாழ்ந்த சுமார் எண்பது விழுக்காடு அமெரிக்கர்கள் அவருடைய பிரசங்கத்தை கேட்டார்களாம் அவருடைய பிரசங்கத்தை கேட்டது மட்டுமல்ல அவரை நேரிலும் பார்த்தார்களாம் அவர்களால் அவரை அடையாளம் காண முடியும் அந்த அளவுக்கு அவரை தெரியுமா அந்த அளவுக்கு அவர் பயணம் செய்தார் அந்த அளவுக்கு அவருடைய செல்வாக்கும் தாக்கமும் அதிகமாக இருந்தன இவ்வளவு பரபரப்பான அலுவல்கள் இருந்தபோதும் அவருடைய பொறுமை மகத்தானது அவர் பரிசுத்த வேதாகமத்தை மிக கண்டிப்பான அட்டவணை வைத்து படித்தாராம் இன்னும் சொல்லப்போனால் அவர் முழங்கால் நின்று வேதாகமத்தை வாசிப்பாராம் கர்த்தருடனான தனிப்பட்ட நேரத்தின் முக்கியத்துவத்தை அவர் அறிந்திருந்தார் ஊழியம் ஆழமாக இருக்க வேண்டுமென்றும் தேவனுடனான ஐக்கியம் ஆழமாக இருக்க வேண்டும் என்றும் அவர் விரும்பினார் ஊழியம் ஆழமாக இருக்க வேண்டுமானால் கர்த்தருடன் ஐக்கியம் ஆழமாக இருக்க வேண்டும் கர்த்தருடன் ஐக்கியம் ஆழமாக இருந்தால் ஊழியத்தின் அகலத்தை கர்த்தர் பார்த்து கொள்வார் என்று அவர் நம்பினார் தேவன் தம் அன்பான ஊழியக்காரனாய ஜார்ஜ் விட்ஃபீல்டை ஒரு முழு தலைமுறைக்கு புத்துயிர் அளிக்க பயன்படுத்தினார் விட்ஃபீல்டின் அடக்க ஆராதனையில் பேசியவர் யார் தெரியுமா சகோதரன் ஜான் வஸ்லி அவர் பேசினார் மிக உன்னதமான தேவனுடைய உத்தமமான தாசன் ஆகிய ஜார்ஜ் விட்ஃபீல்டின் ஆவியிலும் நடைமுறையிலும் ஒரு சுடரொளி பிரத்யேகமான காந்தத்துடன் வீசியது அவருடைய ஆவியிலும் நடைமுறையிலும் வீசிய அந்த சுடரொளியின் ஒரு தீப்பொறி வரப்போகிற தலைமுறையை பற்றி பிடிக்கட்டும் என்று பேசினார் ஜார்ஜ் விட்ஃபீல்டின் உற்சாகம் மூட்டும் ஒரு வாக்கியத்தோடு முடித்துக் கொள்வோம் இலக்கை நோக்கி முன் செல்லுங்கள் நிற்காதீர்கள் உங்கள் பயணத்தில் தரித்து நிற்காதீர்கள் உங்களுக்கு முன் வைக்கப்பட்டிருக்கும் பரிசை பெறுவதற்காக முனைந்து ஓடுங்கள் ஆமென்